ஒரு சஹாபி தன்னுடைய ஒரு மகளை அழைத்துக் கொண்டு ரசூல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவரிடத்திலே வந்தார் யார சொல்ல இது இது என்னுடைய மகள் இந்த பெண் என்னுடைய மகள் இவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன் இவள் திருமணம் நிக்காக செய்து கொள்ள மறுக்கின்றாள் மாட்டேன்னு சொல்றாள் தங்க கொஞ்சம் உபதேசம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஏமா நீ கல்யாணம் பண்ண மாட்டேங்கிற நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நல்லது தானே பாப்பா சொல்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா சல்லா அந்த பெண்ணிட்ட சொன்னார் அந்த பெண் சொன்னார் கணவனுக்கு என்ன கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியாது நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு கடவுள் கணவனுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்னென்ன தெரியாது நீங்க ஏதாச்சும் கணவனுக்கு என்ன கடமைகளை செய்ய நான் செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு நீங்கள் சொன்னால் நான் அதை தெரிந்து கொண்ட பின்னால் யோசனை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஒவ்வொரு பெண்ணும் சிந்திக்க வேண்டியது கல்யாணம் பண்ண பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய நேரத்துல ஒவ்வொரு பெண்ணும் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் நான் திருமணம் செய்து கொண்டால் நிக்காக செய்து கொண்டால் என்னுடைய கணவனுக்கு என்ன கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத முதல்ல யோசனை பண்ணணும் திருமணம் செய்து கொண்டால் எப்படி ஜாலியா வாழலாம் அப்படிங்கிற திரு யோசனை பண்ணக்கூடாது என்ன கடமைகளை கணவனுக்கு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத அந்த பெண்மணி பாருங்க கல்யாணம் பண்ணல கல்யாணம் பண்ண சொல்லி ஆப்பா சொல்றாரு ஆனால் ரசூல்லா சல்லா அலி சொன்ன காலத்துல அவர்களுடைய சன்னிதானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது வந்திருக்கும் போதே அந்த பெண்ணுக்கு அவ்வளவு தைரியம் அதாவது அல்லாஹ் தாலாவுடைய பயம் உள்ள பெண்ணாக அந்த பெண் இருந்த காரணத்தினால் நான் என்ன கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று எங்களை எனக்கு நீ எங்களை எனக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்தினால் இன் இதா அந்த வாசகம் எப்படி வருது கேட்டா இதா இன் துஹிரு நீ எனக்கு நீங்கள் அறிவித்தால் என்ன கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு எனக்கு நீங்கள் சொன்னால் அதை பரிசீலனை செய்து அதுக்கு பின்னால் நான் யோசனை பண்றேன் அப்படிங்கிறேன் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் லவ்கான பிஹி குர்ஹத்துன் அந்த கணவனுடைய உடலிலே ஏதாவது ஒரு புண் ஏற்பட்டு புண் ஏற்பட்டு கொப்புளம் ஏற்பட்டு அதிலிருந்து சீழ் சலமெல்லாம் வழிந்து ஓடுகின்றது அதை சுத்தம் செய்யக்கூடிய நிலை உனக்கு ஏற்படும் இப்படி சுத்தம் செய்யும் பொழுது அதை நீ உன்னுடைய நாக்கினால் நக்கி சுத்தம் செய்தாலும் அவ இபு ததர மின்ஹராகு சதீதன் வதமா அந்த கடவுளுடைய மூக்கில் இருந்து இரத்தம் வருகின்றது சீழ் சலமும் மூக்கில் இருந்து வடிந்து வருகின்றது பிறகு அதை நீ நாக்கினால் சுத்தம் செய்கின்றாய் என்று இருந்தாலும் கடமையை அந்த பெண் நிறைவேற்றியவளாக ஆக மாட்டாள் என்பதால் அந்த பொண்ணு முதலே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேங்குது சொல்ல எப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கு அந்த பெண் சொன்னாங்க காலத்து அந்த பெண் சொன்னார் வல்லதி பாசக பில் ஹக் சத்தியத்தை கொண்டு உங்களை நபியாக அனுப்பி அந்த ஒருவனின் மீது சத்தியமாக இனிமேல் நான் எப்பவுமே கல்யாணம் பண்ணிக்கவே மாட்டேன் பொதுவாக பெண்களுக்கு அவர்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொடுக்காதீர்கள் என்பதாக சூழ்நிலை சல்லா பெண்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய உரிமை வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றது எவ்வளவு பெரிய மதிப்பேர் சூழ்நிலை சல்லா சொல்லம் தருகின்றார்கள் அந்த பெண்களுடைய அனுமதி இல்லாம யாரும் நிர்பந்தமாக கல்யாணமே பண்ணக்கூடாது பெண்களுக்கு இஸ்லாத்துல உரிமை இல்லை சுதந்திரம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு இந்த ஹதீஸ் இது போல நிறைய ஹதீஸ்கள் இருக்கு பெண்களுக்கு எவ்வளவு சுதந்திரம் இஸ்லாத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது ஏன்னா யாரு சொல்றாங்களோ அவங்களுடைய மார்க்கத்துலதான் அவங்களுடைய பதுகப்புகள்ல தான் பெண்களுக்கு சுதந்திரமே இல்லாமல் இருந்தது பெண்களுக்கு எந்த விதமான சுதந்திரம் கிடையாது அவர்கள் வெறும் ஜடங்களாக ஆக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களை யாரும் பெண்கள பெண்கள் ஒரு மாநில ஜாதியாகவே கருதப்பட முடியாதவள் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பகவத்கீதையில உள்ள ஒரு வாசகம் என்னன்னு கேட்டா பகவத்கீதை அது மிகப்பெரிய வேத புத்தகமாக சொல்லப்படுகின்றது இந்துக்கள் இடத்துல பெண் மானுட ஜாதியாக கருதப்பட முடியாதவள் அவளை மானிட ஜாதியிலே சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது என்பதாக ஒரு வாசகம் பகவத்கீதையில் இருக்கு பெண்கள் பாவ யோனிகளிலே பிறந்தவர்கள் பாவத்தின வழியிலே வந்தவர்கள் அவர்கள் என்பது என்று மாத மாதர் சூடாபனின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதுல பெண்களை பற்றி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இது மாதிரி பல அவருடைய வேதங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய புத்தகங்களிலேயே பெண்களை பற்றி மிக கீழ்த்தரமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இன்னைக்கும் கூட பார்க்கலாம் பல இடங்கள்ல பெண்கள் மாத மாத விளக்கு ஏற்படக்கூடிய நேரத்துல அவர்களை தனியாக ஒதுக்கி வை வைத்து விடுவார்கள் வீட்டில யாரோடும் சேர்க்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதற்கும் கூட எல்லாரும் புழங்கக்கூடிய பாத்திரத்தை உபயோகிக்க மாட்டார்கள் தனியாக அவர்களுக்கு பாத்திரம் வைக்கப்படும் அந்த பாத்திரம் தான் அவங்க சாப்பிடும் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல 
இதுக்கு முன்னால் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால எப்படி இருக்குன்னா வீட்டை விட்டு வெளியே ஒரு திண்ணை இருக்கும் அந்த திண்ணையில தனியாக ஒரு அரை மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு செய்து இருப்பார்கள் மாத விளக்கு ஏற்படக்கூடிய பெண்களை எல்லாம் அங்க கொண்டு வந்து வச்சிருவார் அவங்களுக்கு தனியா பாத்திரம் இருக்கும் படுக்கை இருக்கும் வெறிப்பு இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அந்த பெண்ணை யாரும் தொலவ மாட்டார்கள் தொட்டால் தீட் தீட்டுள்ள பெண்ணை தொட்டால் நல்லவரும் தீட்டாகி விடுவார் அப்படி சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் எல்லாத்துல அப்படி கிடையாது ஆக இது ரசூல்லா சலா சலா சொல்லுகின்றார்கள் அந்த பெண்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் அந்த பெண்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காதீங்க என்று ரசூல்லா சலா அலி சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால பெண்களுக்கு நிறைய உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அதை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது அதே மாதிரி ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒரு பெண் திருமணம் செய்து கொண்ட பின்னாலே கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளிலே எந்த விதமான தவறும் செய்து விடக்கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையை செய்து விட்டால் உடனடியாக கணவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு தன்னை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு சம்பவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது ரசூல்லா சல்லா அன்னை பாத்திமா ரலி அல்லாஹ் அவர்களுடைய விஷயத்தில் நடந்தது எல்லாரும் ரசூல்லா சல்லா அலுவலுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய மனைவியுடைய விஷயத்துல சண்டைகள் வந்துதான் இருக்குது சண்டை சச்சரம் வராம கிடையாது பல நேரங்கள்ல வந்து இருக்குது ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்களிடத்துல ஆயிஷா நாய் பேசாம இருந்த நேரம் எல்லாம் உண்டு மற்ற மனைவியர்களும் அதே மாதிரி இருந்திருக்கிறாங்க அப்புறம் திரும்ப அப்புறம் சமாதானம் ஆயிடுவாங்க சரியா போயிடும் ஒரு தடவை அசரத் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்கள் ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவருடைய வீட்டுக்கு வர்றாங்க ரசூல்லா சலா அலி வீட்டுக்கு வர்றாங்க மதியனாவில் அவங்களுடைய மகதான ஆயிஷா வர்றாங்க ரசூல்லா சல்லா அலே சல்லாம் அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஆயிஷாவுக்கு என்னமோ கோபம் கோபத்தில் சத்தம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரசூல்லா சல்லா சலத்துக்கு முன்னால் ரொம்ப சத்தம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே அபுபக்கர் சித்திக்கில் எல்லாத்தோட உள்ள வந்த உடனே அவங்களுக்கு கடுமையான கோபம் வந்துருச்சு என்ன ஆயிஷாவே நீ யார் இடத்துல பேசுனா அப்படிங்கிற தெரியுது அவனுக்கு ரசூல்லா முன்னால் நீ இப்படி சத்தம் போட்டு பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கையை ஓங்க போன கையை ஓங்கி அடிக்க போனாங்க ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அவர்களை சமாதானப்படுத்தி கையை பிடிச்சி கீழே வச்சுட்டு அடிக்க வேணான்னு தடுத்துட்டாங்க தடுத்துட்டாங்க அதில் தபுபக்கர் சித்திக்கு எல்லா தலாவர்களுக்கு கோபத்தோட வெளியே போயிட்டாங்க கோபமா இருக்கக்கூடிய நிலையிலே வெளியே போயிட்டாங்க ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அந்த நேரத்தில் கூட ஆயிஷா நாயிட்ட சொல்றாங்க எப்படி பத்தியா ஒன்று அடிக்க வந்தார் அப்படி நான் தடுத்து நிறுத்தேன்னு பார்த்தேன் எப்படி அப்படின்னு நான் வேற ஒன்றும் சொல்ல ஒன்று அடிக்க வந்தார் உங்க அத்தா எப்படி தடுத்து நிறுத்தின பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா ஆயிஷா சிரிச்சிட்டாங்க அதுக்கு பின்னால கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது மறுநாளா மறு நேரமோ அபுபக்க சித்திக்கு மறுபடியும் வந்தாங்க வரும்போது ஆயிஷா உடனே ரசூல்லா சலா சிரிச்சு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்புறம் அதை அபுபக்கர் சித்திக்கு வழி எல்லா தலான ஒரு சொன்னாங்களா உள்ள வரும்போது சொன்னாங்களா முதல் தடவை வரும்போது நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க கெண்ட போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலே நான் வந்தது இப்ப அதற்கு நேர் மாற்றமாக நீங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து சிரித்து மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் அல்லாஹ் தலா என்னை இங்கே கொண்டு வந்து அனுப்பி இருக்கின்றான் என்பதாக சொன்னார்கள் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது தண்டகல பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அதே மாதிரி அன்னை பாத்திமா அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்களும் அதுல தலீர் அலி அல்லாஹ் தாலா ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு தடவை சண்டை வந்துருச்சு பிரச்சனை வந்துருச்சு பாத்திமா அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் அலீர் அலி அல்லாஹ் தாலா பேசல சண்டை வந்தா அதான முதல்ல பேசாம இருந்துருவாங்க முன்னு இருப்பாங்க ஏதாச்சும் சாப்பாடு கப்பாடு அது தண்ணி இன்னும் கேட்டா போய் எடுத்துங்க அப்படின்றுவாங்க நம்ம அதெல்லாம் வந்து நீங்க போட்டு போய் சாப்பிடு அப்படின்றுவாங்க ஏதாச்சும் செய்ய எப்படி நடந்து இந்த சண்டை விவரம் ரெண்டு பேருக்கும் மனஸ்தாபத்தினுடைய விவரம் சூழ்நிலை சொல்லலா அலி சொல்லாம் அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது சொல்லலா சொல்லாம் வீட்டுக்கு வந்தாங்க பாத்திமார்கள் எல்லாருடைய வீட்டுக்கு வந்தாங்க அலியுடைய வீட்டுக்கு வந்து சொன்னாங்க பாத்திமார்கள் எல்லா தாலா அண்ணா அவர்களிடத்துல நீ உடனடியாக உன்னுடைய கணவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு சமாதானமாகி விட வேண்டும் சமாதானம் ஆகாமல் நீ அப்படியே இருந்து அப்படியே சண்டையா உன்னுடைய கணவனிடத்தில் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனஸ்தாபமான நிலையிலேயே நீ இருந்து இப்படியே பௌத்தாகிவிட்டால் உன்னுடைய ஜனாசாவை நான் தொழ வைக்க மாட்டேன் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எத்தனை சண்டை வருது அந்த சண்டையிலே அப்படியே போகக்கூடியவர்களும் உண்டு சில வீடுகள்ல நம்ம பார்க்கறோம் கேள்விப்படுறோம் கொஞ்சாதி சொல்றா புருஷனை பார்த்து ஒன்ன தலாக் சொல்லிட்டையா போய வெளியே பொம்பளை சொல்ற கொண்டாடி சொல்றாங்கன்னா உன்னை தலாக் சொல்லிட்டு வெளியே போயா அப்படின்னு சொல்றேன் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் சோறு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இருக்கு தட்டை தூக்கி வெளியே வச்சு அதுக்கு சாத்து பட்டு போன்னு சொல்றா என்ன எவ்வளவு சம்பாரிச்சு கொடுத்தா
அங்க இருக்க போய் சா போய் எடுத்து போட்டு தின்னுட்டு போ அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லா சல்லாரன் சொல்ல சொன்ன இந்த விஷயங்களும் இந்த பெண்மணிகள் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் எவ்வளவு மாற்றமா இருக்கு எவ்வளவு வானத்துக்கும் பூமிக்குள்ள வித்தியாசம் இருக்கு அதுல சொல்லா சல்லா அலை சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தன்னுடைய கணவனுக்கு நன்றி செலுத்தாத பெண்ணை அல்லாஹ் தல அருட் பார்வையால் பார்க்க மாட்டான் என்பதா கணவனுக்கு அவ்வளவு நன்றி செலுத்தணும் எவ்வளவு நன்றி செலுத்தணும் உலகத்திலேயே அந்த கணவனுக்கு செய்யக்கூடிய நன்றியை போல ஒருவருக்குமே செய்யக்கூடாது அல்லாவை தவிர அல்லாவுக்கு அடுத்ததாக சரி ஏன்னு கேட்டா அந்த அந்தஸ்தை கணவனுக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறான் சொல்லியிருக்கா அல்லாஹ் தலாவுடைய உத்தரவு படியாதி அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்காவது சஞ்சிதா செய்ய வேண்டும் என்று நான் கட்டளை இடுவதாக இருந்தால் கணவனுக்கு சஞ்சிதா செய்யுமாறு மனைவிக்கு நான் கட்டளை இட்டு இருப்பேன் என்பதாக சொன்னேன் சஞ்சிதா செய்யற யாருக்கு அல்லாவை தவிர வேற யாருக்கும் கூட கூடும் என்று இருந்தால் அமர்த்துள் மர தான் தஸ்தி தௌஜிஹா என்பதாக சொன்ன அவ்வளவு ஆனா ஆண்களுக்கு மிகப்பெரிய சோதனை இங்க பெண்கள் ஆண்களுக்கு மிகப்பெரிய சோதனை ஆனா அந்த சோதனையத்தான் பெண் ஆண்களோடு சேர்த்து வைத்து அல்லாஹத்தால அதை இணக்கமாக்கி கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நியதி வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கு அதையும் சொல்றேன் எனக்கு பின்னால எனக்கு பின்னால என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய காலத்துக்கு பின்னால ஆண்களுக்கு பெண்களை விட ரொம்ப துன்பம் தரக்கூடிய எந்த பொருளையும் நான் விட்டு செல்லவில்லை எந்த பித்தனாவையும் விட்டு செல்லவில்லை என்பதாக ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகள்ல மிகப்பெரிய சோதனை பெண்கள் தான் ஆனா அந்த சோதனையோடவே வாழக்கூடிய சூழ்நிலை இணைந்து வாழக்கூடிய சூழ்நிலையும் அல்லாத்தால ஏற்படுத்தி இங்க ஒரு கருத்தை விளக்குகின்றார்கள் உலமாக்கள் மா தரக்கு பாதி எனக்கு பின்னால் என்று சொன்னதனுடைய காரணம் என்ன சொன்னா ரசூல்லாய் சல்லாத்துடைய காலத்துல அப்படி இல்லைன்னு அர்த்தமா அங்க அலி அலி அலாவுடைய ஆயிஷாவுடைய சண்டை எல்லாம் சொன்னா அதெல்லாம் இது முன்னால் நிக்காது அதெல்லாம் அது வேற அது ரொம்ப சும்மா சாதாரணமானது உடனடியாக அவர்கள் திருந்தி விடுவார்கள் அல்லாவுடைய பயம் வந்து விடும் இப்ப அப்படி எல்லாம் கிடையாது என்ன உபதேசம் செஞ்சாலும் சரி அவங்க அப்படித்தான் இருப்பாங்க அல்லாஹ் தலை சொல்றான் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்பதாக நிலை உபதேசம் செய்யுங்க உபதேசம் செய்யல கேட்கல அப்படின்னு சொன்னா அடியுங்க அப்படின்னு சொல்றான் எப்படி அடிக்கணும் சட்டம்லாம் அப்படிலாம் சொல்லி இருக்கிறோம் எவ்வளவு அடிக்கணும் எப்படி அடிக்கணும் அப்படிங்கறது மூன்றாவது நிலை என்ன படுக்கையிலே வெறுத்து ஒதுக்குங்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார் நாலாவது நிலை அந்த தரப்புல ஒரு ஆள் இந்த ஒரு தரப்புல ஒரு ஆள் போய் சமாதானம் பண்ணி பஞ்சாயத்து பேசி சமாதானமா ஆக்கி வைக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் சொல்ல சொல்ற இந்த நாலு நிலையும் தாண்டி போகும்போதுதான் தலாக்குக்கு வரணும் என்பதாக சொல்ற தலாக்கை ஒண்ணு அப்புறம் ரெண்டு அப்புறம் மூணு அதுல வந்து பாயின் ரஜவை என்றெல்லாம் பல சட்டங்கள் இருக்கு ஒட்டு மொத்தமா எடுத்த உடனே மூணு தலாக்கு சொல்றது கிடையாது அதெல்லாம் கடுமையான குற்றத்திற்குரிய சொன்னா செல்லுபடியாகும் ஆனா கடுமையான குற்றத்திற்கு ஆக பெண்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லா சொல்லா அலை சொல்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு பெண் அதே மாதிரி ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனிடத்தில் தலாக்கை கேட்டால் என்ன தலாக் சொல்லிட்டு போயிடு இங்க இப்ப அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்றார் சேர்ந்து வாழ்ந்துதான் விரும்புறேன் அஞ்சிருத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க பெண் வீட்டுக்காரவங்க என்னப்பா நீ ஒழுங்கா இருந்தா வீட்டுல இரு இல்லன்னு சொன்னா ஹுலா கொடுத்துட்டு போகணும் போ ஒன்னு வெளியே அடுப்பிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்ற பையன் சட்டங்கள் தெரியாததின் காரணமாக சொன்னார்களே அந்த வாசகத்தினுடைய கருத்து அவர்களுக்கு விளங்காததின் காரணமாக அல்லாஹால அந்த நிலையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் என்பதாக பொருள் அதே மாதிரி ஒரு பெண் கணவனுக்கு கட்டுப்படாமல் வாழ்ந்தால் அவருடைய நன்மையான செயல்களும் கூட அடிபட்டு போயிடும் ஒரு அதி சில சுல்லா சலாசம் சொல்லுகின்றார்கள் சலாசத்தும் லாயுக்குபலும் சலாத்தும் பல தஸ் அதுலகும் ஹசனா மூன்று நபர்களுடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அவருடைய எந்த நன்மையும் அல்லாவிடத்தில் ஏறி செல்லாது அல்ல அப்துல் ஆபிக் ஓடி போன அடிமை அடி எஜமானை விட்டு ஓடி போன அடிமை அது ஒரு தனி சட்டம் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் கணவன் கோபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஒரு மனைவி கணவனுடைய கோபத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனைவி அந்த கோபம் தீர்ந்து அவன் சமாதானமா அந்த பெண்ணின் மீது 
சுமூகமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகின்ற வரைக்கும் அவள் தொழுதாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது நன்மைகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டேன் அப்படின்னா மூணாவது சக்ரானு ஹத் ஹத்தாய சுகோ போதையில் உள்ள மனிதன் மது அறிந்திருக்கான் கள்ளு குடிச்சிருக்கலாம் அவன் தெளிவாக ஆகும் வரைக்கும் அவனுடைய நன்மைகள் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டான் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அதே நேரத்தில் கணவனுடைய திரு பொருத்தம் கணவனுடைய திருப்தியை பெற்ற பெண்ணாக இருந்தால் அந்த பெண் அல்லாஹு தாலாவிடத்துல மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை பெற்றவளாக ஆவார் சொன்னார்கள் ஐயுமா இம்ரான் மாத்தின் தகலத்தில் ஜன்னா எந்த ஒரு பெண் எந்த ஒரு மனைவி கணவனுடைய பொருத்தத்தை பெற்றவளாக இறந்து விட்டால் அவள் நேரடியாக சொர்க்கம் சென்று விடும் என்பதாக சொன்னார் வேணா கேட்போம் ஒரு ஒரு கணவன் மனைவி இறந்து போறாங்க அந்த கணவன் இடத்துல நீங்க கேளுங்க உங்க மனைவிய நீங்க பொருந்தி கொண்டீங்களா உங்கள் மனைவி மீது திருப்தியாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அந்த பெண் இறந்து போனாளா ஆமா அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அப்போ சொர்க்கவாசி அந்த பெண் அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த ஹதீசின் மூலமாக தெரியப்படுத்தப்படுகிறது ஒருத்தனை கேட்ட அதே மாதிரி நான் கேட்டேன் ரொம்ப கவலைப்பட்டு சொன்னார் மனைவி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்க மனைவிய நீங்க திருப்தியா திருப்தி கொள்ளுகின்றீர்களா உங்களுடைய மனைவியின் மீது நல்ல ஒரு எண்ணம் அந்த பெண் நல்ல பெண் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்குதா அப்படின்னு நாஜத்து எப்படி சொல்லி போட்டீங்க அவர் சொல்றாரு நாஜத்து எப்படி சொல்லிட்டீங்க நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் பண்ணி இது வரைக்கும் மௌத்தாகிற வரைக்கும் எனக்கு இதை வாங்கி கொடுன்னு கேட்டதே இல்லை பெரிய ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இதை வாங்கி கொடுன்னு கேட்டதே இல்லைன்னா அப்படி ஒரு கும்பல உலகத்துல இந்த காலத்துல இருந்து இருக்காங்கன்னா இப்படி சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட பெண்ணின் மீது நான் திருப்தி கொள்ளாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாரு சமீபத்தில் நடந்தது அந்த மாதிரி பெண்களும் உண்டு ரசூல்லா சலா அலுவலகம் சொன்ன மாதிரி அதனால அந்த பெண்கள் அவர்களுக்குரிய முறைகள் சட்டங்களை தெரித்து கொண்டு நடந்தால் அந்த பெண்கள் மிகப்பெரிய மிகச்சிறந்த குறைந்த அமலின் மூலமாக மிக அதிகமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள பெண்களுக்கு அவங்க குடும்ப பாரம் குழந்தைகளுடைய பாரம் பராமரிப்பு இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நிறைய ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை மூணு குழந்தை ஆயிப்பிச்சுன்னா அவங்களால வீட்டுல மிகப்பெரிய சிரமங்கள் ஏற்படும் அவங்களுக்கு இல்லையா அது இந்த காலத்துல சில வீடுகள்ல வேலைக்கு ஆள் இல்லாத வீடுகள் சில ரொம்ப கரீபான வேலைகளான வீடுகள் இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகளை அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னா காலையில எந்திரிச்சு அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேண்டி சமையல் செஞ்சு சாப்பாடு கொடுத்து அதுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி அதுல அனுப்புறதுக்கு மணி அவங்க வேலை முடிக்கல பத்து மணி ஆயிடும் அதுக்கு பின்னால மற்ற வேலைகளை பார்க்கலாம் அதுக்கு பின்னால மத்தியான வேலை சாப்பாடு அதுக்கு மேல சாயந்தரம் அந்த குழந்தைக்கு திரும்ப அதுக்குள்ள வந்துடும் அதுக்குள்ள அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கட்டி போறோம் அப்புறம் துவைக்கணும் போகணும் எத்தனை வேலை பாக்குறாங்க வீட்டுல பாக்குறாங்க இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் அல்லாஹத்தால இடத்துல உண்டு நிச்சயமாக உண்டு அல்லா இடத்துல ஆனா என்ன செய்யணும் கணவனை மதித்து அல்லாஹுடைய சட்டங்களை பேணி வாழக்கூடியவர்களா இருக்கு அதே ரசூல்லா சலாசன் வதீசர் எப்படி சொல்லுகின்றார் அல் மரத்து இதா சல்லத்து ஹம்சஹா சாமத்து ஷஹ்ரஹா வாதாத் வா ஹசனத் பர்ஜஹா வாதாத் பாலஹா ஃபல் தத்குல் ஃபீ ஐயி அபாபில் ஜன்னத் ஷாத் என்ற ராசுமார் ஒரு பெண் அஞ்சு நேரம் சரியா தொழுது ரமலான் மாசத்துல நோன்பு வச்சு தன்னுடைய கற்பை பாதுகாத்து கொண்டு இந்த கற்பை பாதுகாத்து கொள்வதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது அடுத்த ஆண்களிடத்துல போகாம இருக்குது அப்படிங்கறது மட்டுமல்ல கற்பை பாதுகாப்பதற்க வேண்டி உள்ள உபகரணங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் செய்யணும்னு அர்த்தம் கண்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது நாக்கை பாதுகாத்துக் கொள்வது கால்களை கால்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது கைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பதெல்லாம் அதற்குள்ளே அடக்கம் அதனால முதல்ல பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்நி ஆடவரை பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் அந்நி ஆண்களை பார்த்தாலே அது ஜினாவுக்கு வழி வழிகாட்டக்கூடியதாக ஆகிய இந்த அஹசன பர்ஜஹா என்பதற்குள்ள அந்த சட்டம் உண்டு வெறுமனே அந்த பெண் தன்னுடைய மர்மஸ்தானத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியவளாக இருக்கின்றாள் என்பது மட்டுமல்ல அதற்கு சுற்றிலும் சுற்றுச்சூழலே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் செல்லம் அவர்கள் ஒரு தடவை தங்களுடைய மகளார் அருமை மகளார் பாத்திமா ரலி அல்லாஹ் தாலா அவர்களிடத்துல கேட்டாங்க யா புனையா என்னுடைய அருமை மகளே ஐயுஷின் மரா ஒரு பெண்ணுக்கு சிறந்த விஷயம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க பாத்திமானாயிட்டு கேக்குறாங்க ரசூல்லா கேக்குறாங்க ஐயுஷையின் ஒரு பெண்ணுக்கு மிக ஹைரானது சிறந்தது எது அப்படின்னு கேட்டாங்க பாத்திமார்கள் எல்லா தல அவர்கள் சொன்னார்களாம் அல்லா தரா அல்லா தரா ரஜிலன் வலா அல்லா தரா ரஜிலன் வலா எராஹா ரஜுலு அப்படின்னு அல்லா தரா ரஜிலன் அந்த பெண் எந்த ஆணையும் பார்க்காமல் இருப்பது 
எந்த ஆணும் அந்த பெண்ணை பார்க்காமல் இருக்கும் இது ஒரு மழை ஒரு பெண்ணுக்கு சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூல் அலிசா ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா போச்சு துர்ரியத்தும் பவுதாமிம்பால் அங்க மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹத்தால அதை சொல்லி காட்டுகள் அந்த வாசகத்தை சந்ததி ஒருவரிலிருந்து இன்னொருவர் ஒருவரிலிருந்து இன்னொருவர் உற்பத்தி ஆகி இருக்கின்றார் இந்த சந்ததியிலிருந்து இந்த சந்ததி உற்பத்தி ஆகி இருக்கின்றது என்று மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை போட்டி அல்லாஹத்தால சொல்லுகின்றானே அந்த வாசகத்தை பாத்திமார்கள் அல்லாஹால இந்த சொன்ன உடனே இந்த பதில் சொன்ன உடனே சொல்லி காட்டினார்கள் என்பதாக ஹதீஸ்ல குறிப்பிடப்படுகின்றது துரியத்தம் பௌதா என்னுடைய பிள்ளையில நீ அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஏன் மகள்ல நீ அப்படித்தான் சொல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க என்று அர்த்தம் பதில் எவ்வளவு அழகான பதில் சொல்லியிருக்காங்க பாரு அல்லா தரா அல்லா தரா ரஜிலன் எந்த ஆணையும் அந்த பெண் பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் அல்லா எராஹா ரஜுலுன் எந்த ஆணும் அந்த பெண்ணை பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா அன்னைக்கு ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தோம் போயிருந்தேன் பயான் காட்டி போயிருந்தேன் பயான் வீடியோ எடுக்கிறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை ஆகி போச்சு என்னன்னு கேட்டா கேபிள் கேபிள் வீடியோனா கேபிள் எடுத்து எல்லா வீட்டுகளுக்கெல்லாம் பொம்பளைங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க அதை பார்க்கறதுக்காண்டி ஆச்சிருந்து பொம்பளைங்க வீட்டில் பார்க்கறதுக்காண்டி அவங்க அங்கங்கே உட்காந்து பார்த்துக்குவாங்க இங்கே வராம அது ரொம்ப பாதுகாப்பாக தானே வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்தா தானே பிரச்சனை அப்படின்லாம் சொன்னார் இது ரொம்ப மோசமானதுங்க அப்படின்னு என்ன அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா இப்போ ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் ரெண்டு மனைவியர்கள் இருந்தாங்க அந்த இடத்துல ரசூல்லாய் சல்லா சிறந்துகிட்டு இருந்தாங்க இபுனு உம்மி மக்தூம் குழந்தை அல்லாஹ் தாலா அனுபவம் அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச அதிச அவங்க பார்வை தெரியாத கண் தெரியாத பிறவி குருடராக இருந்தவர் ரசூல்லா சல்லா சார் ரெண்டு மனைவி என்ற சொன்னாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் மறைஞ்சிக்குங்க ஒழிஞ்சிக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு ஆம்பளை வர்றாரு ஒரு சாபி வர்றாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒழிஞ்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க அவங்க அவருக்கு தான் கண்ணு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்வை தெரியாது ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் சொன்ன பதில் ரொம்ப கடுமையானது அந்த இடத்துல ரெண்டு வாசகத்தை சொல்லுகின்றார்கள் அப அம்யாவாணி அன்துமா நீங்க ரெண்டு பேரும் கண் தெரியாதவர்களா நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா பார்க்க கூடியவர்கள் அல்லவா கண் தெரியாதவர்கள் அல்லவா அப்படிங்கறது ஒன்று நிறுத்திக்கல உங்க ரெண்டு பேருக்கு நல்லா பார்வை தெரியுது அல்லவா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப கேபிள்ல வந்து இங்க போட்டோ எடுத்து இங்க வீடியோ எடுத்து கேபிள் மூலமாக வீட்டுல பார்க்கும்போது என்ன அங்க பாக்குறாங்களா பொம்பள பாக்கலாமா நேரடியா பார்த்தா தான் ஆம்பளை பார்க்க கூடாது டிவில பார்த்தா பார்க்கலாமா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் என்ன சொல்ல போனா நேர் ஒரு ஆலிமிட்ட ஒரு முஃப்தி இடத்துல கேட்கப்பட்டது சமீபத்துல அவர் பதில் சொன்னார் ஒரு பெண்ணை அந்நிய பெண்ணை நேரடியாக பார்ப்பதை விட பத்திரிகையின் மூலமாகவோ டிவியின் மூலமாக அந்நிய பெண்ணை ஒருவர் பார்க்கின்றார் என்று சொன்னால் நேராக பார்ப்பதை விட கடுமையான குற்றம் அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டா நேரா பார்க்கும் பொழுது இப்படி பார்ப்பாரு கொஞ்ச நேரம் அப்படி பார்த்துட்டு திரும்பி போயிடுவார் அவ்வளவுதான் அதாவது பா எதிரில் வரும்போது பார்ப்பாரு இவர் அந்த பக்கம் போயிடுவார் அந்த பொண்ணு அந்த பக்கம் போயிடும் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் டிவியிலேயோ பத்திரிகையில பார்க்கும்போது பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அந்த பத்திரிகை தூக்கி போட்டால் திரும்ப ஒரு தடவை எடுத்து பார்ப்பார் அந்த டிவியை மறுபடியும் ஆன் பண்ணி பார்ப்பாரு இப்படி பல தடவை பார்ப்பாரு அப்ப நேரடியா பார்க்கறத விட பல தடவை பார்க்கக்கூடிய அந்த இச்சை மனோ இச்சை என்பது அங்கே வந்து விடுகின்றது இதை விட பன்மடங்கு அதிகமான குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முக்தி இப்ப பத்து உண்மை அப்படி தானே அதனால ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்ல சொன்ன விஷயம் நீங்க இந்த ஆசன பரிஜஹா அப்படின்னு சொன்ன தன்னுடைய கற்பை காப்பாற்றிக் கொள்வாள் அப்படின்னு சொன்னா கற்பு பா பாதுகாப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் அதற்குள்ளே அடக்கம் இந்த நாலாவதாக ரசூல்லா சல்லா அலி சொன்னார்கள் கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ நாலு விஷயம் சொல்றாங்க தொழுகை சரியா தொழணும் இரண்டாவது ரமலாத் மாசம் வந்தா நோன்பு வச்சிடணும் மூணாவதாக தன்னுடைய கற்பை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய உபகரணங்கள்லாம் சேர்ந்து நாலாவது தன்னுடைய கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ வேண்டும் இந்த நாலு விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா சொர்க்கத்துக்கு எட்டு வாசல் இருக்குது பிரதானமான வாசல் எட்டு இருக்குது அதனுடைய அளவு மிக பிரமாண்டமாக சொல்லப்படுகின்றோம் எல்லா வாசல்களில் இருந்தும் இவளுக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்படும் இங்கவா அந்த பெண் அந்த பக்கம் போனா இல்ல இல்ல இங்க வாங்க இங்க வாங்க இங்க வாங்க அந்த பெண்ணுக்கு அழைப்பு அபுவாபில் ஜன்னத்தி ஷாத் இந்த பெண் எந்த வாசல் வழியாக உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றாளோ அந்த வாசல் வழியாக போல உள்ள போகலாம் சொர்க்கத்துக்கு என்று ரசூல்லா சலாசன சாய்ஸ் விருப்பம் கொடுக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் குறைந்த அமல் தான் ஆண்களுக்கெல்லாம் இந்த சாய்ஸ் கிடையாது இந்த சான்ஸ் கிடையாது பெண்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் பெண்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளை வீட்டிலிருந்து பராமரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை கணவனுக்கு
இருந்தாலும் இந்த இடத்துல இந்த ஆயத்திற்குரிய விளக்கங்கள் பல சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன அதே போல ரசூல்லாய் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் பாரக் அல்லாஹலுக்கு பாரக்க அழைக்கான்னு துவா செய்யறாங்க அந்த துவாவுக்குரிய கருத்து என்ன ஏராளமான விளக்கங்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம சாதாரணமாக அதை சொல்லிட்டு போயிடுறோம் ஆனா அதுல வேறாளமான ஏராளமான விளக்கங்கள் இருக்கின்றன இன்ஷால்லா அது சம்பந்தமான விளக்கங்களை அடுத்தடுத்த வாரங்களிலே பார்ப்போம் الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب صدق الله العظيم كنيتر كوريا بيري اور كريس سوادر الله تعالى اوري بيرا رولال 731 واد وار ما تفسير ودي تورر بيان ارامبيك விளக்கங்களும் சென்ற வாரம் அதற்கு முந்தைய வாரம் சொல்லப்பட்டதுலம் அவர்கள் சாதாரண மனிதராக இருக்கின்றார்கள் நம்மை போன்றுதான் அவர்கள் திருமணம் செய்து மக்களை பெற்றெடுத்து குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துகிறார் ஆகவே இவர் எப்படி தூதராக இருக்க முடியும் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று சொன்னால் அவர் மலக்காக இருக்க வேண்டும் நம்மிடத்தில் இல்லாத சிறப்பு தன்மைகள் எல்லாம் அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அவர் மறைமுகமான பல விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த மக்காவாசிகள் சொன்னார்கள் அதற்கு பதிலாக அல்லாஹ் தலா இந்த ஆயத்தை அருளினான் நபியே உமக்கு முன்னாலும் பல தூதர்களை நாம் அனுப்பியுள்ளோம் அவர்களுக்கும் மனைவிமார்களையும் மக்களையும் நாம் கொடுத்துள்ளோம் நான் அனுப்பிய தூதர்கள் நீங்கள் விரும்புகின்ற அற்புதமான காட்சிகளை காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் அது என்னுடைய உத்தரவு அல்லாஹுடைய உத்தரவு இல்லாமல் அதை செய்ய அவர்கள் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் எது எந்த நேரத்தில் ஏற்பட வேண்டும் என்பது அல்லாஹத்தாலாவிட்டில் விதிக்கப்பட்ட விஷயமாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்றது ஆகவே எவரும் அல்லாஹுடைய உத்தரவு இல்லாமல் எந்த தூதராக இருந்தாலும் எதையும் செய்துவிட முடியாது என்று குறிப்பிட்டு ரசூல்மார்களுக்கும் அல்லாஹ் தலா திருமணத்தை கடமையாக்கி வைத்திருந்தான் அவர்களும் மனைவிமார்களோடு இல்லற வாழ்க்கை நடத்தினார்கள் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார்கள் என்ற கருத்தை அல்லாஹ் தலா சொல்லக்கூடிய இந்த ஆயத்திற்கு பல விளக்கங்கள் சென்ற வாரம் சொல்லப்பட்டன திருமணம் சம்பந்தமாக இந்த ஆயத்திலே பல விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தப்சீர்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன நிகாஹ் என்பது சேருதல் உறவாடுதல் என்ற பொருளிலே சொல்லப்படும் ஷரியாத்தில் நிக்காக என்பது ஒரு உடன்படிக்கை திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்ற ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மத்தியிலே ஏற்படக்கூடிய உடன்படிக்கை எப்படி வியாபாரத்திலே ஒருவர் கொடுக்கின்றார் இன்னொருவர் வாங்குகின்றார் கொடுப்பவருக்கு பெயர் பாயா என்பதாக சொல்லப்படும் வாங்கு கொடுப்பவருக்கு பெயர் விற்கக்கூடியவர் முஷ்தரி என்பதாக சொல்லப்படும் வாங்கக்கூடியவருக்கு பெயர் பாகி என்பதாக சொல்லப்படும் 
இந்த இருவருக்கு மத்தியிலே ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுகின்றது வியாபாரத்தில இன்ன பொருளை நான் இவ்வளவு விலை விலைக்கு வாங்கி கொள்ளுகின்றேன் என்று இவர் சொல்லுகின்றார் இன்ன பொருள் இன்ன விலை என்பதாக அவர் சொல்லுகின்றார் இவர் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு வாங்கி கொள்ளுகின்றார் இதற்கு பெயர் அகத் என்பதாக சொல்லப்படும் உடன்படிக்கை ஒப்பந்தம் ரெண்டு பேருக்கு மத்திய அதே போன்றுதான் நிக்காக என்பதும் ஒப்பந்தம் ஆனால் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன வியாபாரத்திலே ஒப்பந்தம் செய்யும் பொழுது சாட்சிகள் தேவையில்லை ஆனால் நிக்காகிலே சாட்சிகள் தேவை அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி உள்ள விளக்கங்களும் ஹதீஸ்களின் மூலமாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டு இமாம்கள் நமக்கு சட்டங்களை வகுத்து தந்திருக்கின்றார்கள் என் அகிதும் நிக்காக ஈஜாபின் ஒப்பபோல் நிக்காக என்பது ஈஜாப் கபூலை கொண்டு அது நிறைவேறும் ரெண்டு சாட்சிகள் இருக்க வேண்டும் அல் முஸ்லிமைன் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் முஸ்லிம்களாக இருக்க வேண்டும் அல் ஹுர்ரைன் அந்த ரெண்டு பேரும் சுதந்திரவான்களாக இருக்க வேண்டும் அடிமைகளாக இருக்கக்கூடாது அஸ்ஸாமி ஆயின் ரெண்டு பேரும் செவிப்புலன் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மான் இருவரும் ஒன்றாக ஒரே நேரத்தில் சொல்லக்கூடிய ஈஜா பபூலை கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது நிக்காகிலே ஒப்பந்தம் ஏற்படுவதற்குள்ளே ஷர்த் ஆகும் அதாவது பெண்ணுடைய தரப்பில் இருந்து ஒரு வலி அல்லது வக்கீல் இருப்பார் வலி என்று சிலர் பெயர் சொல்லுவார்கள் சிலர் வக்கீல் என்பதாக பெயர் சொல்வார் பெண்ணின் சார்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த வக்கீலானவர் யார் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுகின்றாரோ அந்த ஆண் இடத்திலே ஒரு ஒப்பந்தத்தை செய்து கொள்வார் பெண் சார்பாக இன்னாருடைய மகள் இன்னார் அல்லது என்னுடைய மகள் இன்ன பெயர் உள்ள இன்ன பெண்ணை உங்களுக்கு நான் நிக்காக செய்து கொடுத்தேன் நீங்கள் அதற்காக வேண்டி மகர் இவ்வளவு கொடுத்தீர்கள் மகர் ரொக்கமாக உடனடியாக கொடுக்கப்படுவதுதான் முறையாகும் சரியாகும் ஆனாலும் மகர அஜல் தவணை முறையிலே மகர் செய்வதும் கூடும் மகர் வைத்துக் கொள்வதும் கூடும் ஆனாலும் அது நல்லதல்ல தவணை முறையிலே மகர் வைத்துக் கொண்டால் பின்னால் அது கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையும் கூட ஏற்பட்டு விடலாம் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நம் நடைமுறையில் அதனை பார்க்கின்றோம் ஆனால் மகர் வைப்பது எவ்வளவு ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கும் தங்களுடைய மகள்களுக்கும் நானூறு திருகங்கள் மகர் வைத்ததாக குறிப்பிடப்படுகின்றது சில அறிவிப்புகளிலே ஐநூறு திருகங்கள் சிலருக்கு வைத்திருக்கலாம் என்பதாக சொல்லப்படுகின்றது நானூறு திருகங்கள் என்று சொன்னால் சுத்தமான வெள்ளி காசுகள் அது ஒன்னே கால் கிலோ வெள்ளி ஐநூறு திருகம் என்று சொன்னால் ஒன்றரை கிலோ ஏறத்தாழ் ஒன்றரை கிலோ வெள்ளி ஒரு கிலோ வெள்ளி என்ன விலை விலை விற்கின்றது என்று அந்தந்த நேரத்திலே மார்க்கெட்டுடைய நிலவரத்தை நாம் கணக்கு போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு பெயர் பொதுவாகவே மகர ஃபாத்திமி என்பதாக சொல்லப்படும் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் அலி ரலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹு அவர்களிடத்தில் வாங்கிய மகர் ஃபாத்திமா ரலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்களை நிக்காக செய்யும் பொழுது மகர ஃபாத்திமி என்பதாகவே பொதுவாக இதற்கு பெயர் ஏற்பட்டு இருக்கின்றது குறைந்த அளவு ஒன்னே கால் கிலோ வெள்ளி இருக்க வேண்டும் இருபதுனாயிரம் ரூபாய் ஒரு கிலோ என்று வைத்துக் கொண்டால் இன்றைய நிலவரப்படிக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் மகர் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மகர் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது அதுக்கு நிகரான வேறு ஏதாவது பொருளும் கொடுக்கலாம் இன்று பல இடங்களில் நாம் பார்க்கின்றோம் நகைகளை கொடுத்து விடுகின்றார்கள் தங்க நகைகள் போடப்படுகின்றன மகராக ஆனால் மிக குறைந்த அளவு வைக்கப்படுகின்றது சில இடங்களிலே சில இடங்களிலே மகர் தொகையாக ரூபாய்கள் கொடுக்கப்படும் போதும் கூட அந்த காலத்தை வச்சுட்டு தான் நூத்தி ஒரு ரூபாய் அதுக்கு முதல்ல பதினோரு ரூபாய் வச்சிருக்கிறாங்க நூத்தி ஒரு ரூபாய் ரொம்ப நாளா இருந்துச்சு நாலாம் நிக்காக போகும்போது ஆரம்பத்தில் இரநூறு ரூபாய் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலும் வச்சுங்க இரநூறு ரூபாய் அந்த இரநூறு ரூபாய் ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு இப்போவும் சில ஊர்களாக அன்றைக்கி எங்கேயோ ஒரு ஊருக்கு போனால் இரநூத்தம்பது ரூபா மகர் பிரியாணியாயமாக இருக்குது இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு டீ வடையும் கூட சாப்பிட முடியாது இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மகர் எவ்வளோ வைக்கணும் ரெண்டாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மகர் வைக்க வேண்டும் அந்த அப்போ அவர் வக்கீலாக இருக்கக்கூடியவர் இவ்வளோ மகர் நீங்கள் கொடுத்ததின் பேரில் இந்த பெயர் உள்ள இன்ன பெண்ணை நான் உங்களுக்கு நிக்காக செய்து கொடுத்தேன் என்று இறந்த கால வார்த்தையால் குறிப்பிட வேண்டும் அதை கொடுத்தேன் நிக்காக செய்து கொடுத்தேன் நிக்காக செய்து தந்து விட்டேன் 
திருமணம் செய்து தந்து விட்டேன் என்று சொல்ல வேண்டும் திருமணம் செய்து தருகின்றேன் நிக்காக செய்து உங்களுக்கு தருகின்றேன் என்று சொன்னால் அது செல்லுபடியாக நிக்காக கூடாது பாத்திலாகிவிடும் நிக்காக இப்படி வக்கீலாக இருக்கக்கூடியவர் யார் மாப்பிள்ளையாக இருக்கின்றாரோ அவரிடத்தில் சொல்லுவார் இதுக்கு மாற்றமாகவும் சொல்லலாம் மாப்பிள்ளை சொல்லுகிறார் யார் வக்கீலாக இருக்கின்றார் அவரை பார்த்து உங்களுடைய மகள் இன்ன பெயர் உள்ள இன்ன பெண்ணை நான் இவ்வளவு மகர் கொடுத்து திருமணம் செய்து கொண்டேன் அவர் ஒப்புக்கொண்டேன் என்று சொல்லுகின்றார் அப்படி சொன்னாலும் கூடும் யார் முதல்ல சொல்றாங்களோ அதுக்கு பேர் ஈஜாப் ரெண்டாவது யார் சொல்றாரோ அதுக்கு பேர் கபூல் ஒப்புக்கொண்டேன்னு சொல்றதுக்கு பேர் கபூல் இப்ப ஈஜாப் கபூலை கொண்டு கட்டாயமாக அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இது பரல் ஈஜாப் கபூல் பரல் அதுல ஈஜாப் கபூலை கொண்டு நிக்காக நிறைவேறிவிடும் ஆனா ரெண்டு சாட்சி இருக்கணும் பொதுவாக சாட்சி என்பதற்கு ஷாஹித் என்பதாக அரபியில சொல்லப்படும் ஷாஹித் ஷாஹித் சொன்னாலே முன்னிலையில் இருக்கிறவர் அப்படின்னு அர்த்தம் முன்னால இருக்கணும் அந்த பக்கம் எங்கேயாவது இருந்தார்னா அவருக்கு பேர் ஷாஹிதே அல்ல சாட்சியே அல்ல ஹோட்டல சாட்சி சொல்லக்கூடியவர் கூண்டிலே ஏறி முன்னால அந்த மஜிலிஸ்ல முன்னால இருக்கணும் அவர் பேர் தான் சாட்சி சொல்லக்கூடியவர்னு சொல்லப்படும் இது சரியத்துடைய சட்டமாக அப்படி ரெண்டு சாட்சி இருக்கணும் அந்த ரெண்டு சாட்சியும் முஸ்லிம்களாக இருக்க வேண்டும் என்ன சொல்ல போனால் ரெண்டு முஸ்லிம்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆண்களாகவே இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆண் ரெண்டு பெண் இருக்கலாம் என்று இருந்தாலும் கூட பெண்கள் மஜிலிஸுக்கு வர முடியாது என்ற காரணத்தினால் ரெண்டு பேரும் ஆண்களாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது நிக்காக நடைபெறக்கூடிய மஜிலிஸில் அந்த ரெண்டு ஆண்களும் இருக்க வேண்டும் ரெண்டு பேரும் முஸ்லிம்களாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டு பேரும் சுதந்திர ஆண்களாக இருக்க வேண்டும் ஒருவர் அடிமையாக இருக்கின்றார் என்று சொன்னால் செல்லுபடியாக இப்ப அடிமை யாரும் கிடையாது சட்டம் இது ரெண்டு பேரும் சாமி ஆயின் மான் ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்திலே சொல்லப்படக்கூடிய ஈஜாப் கபூருடைய அந்த வார்த்தைகளை கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா செவிலர்களாக இருக்கக்கூடாது காது கேட்காதவங்களாக இருக்கக்கூடாது இவர் நிக்காக செய்து கொடுத்தேன் என்று சொல்லுவதும் அவர் ஒப்புக்கொண்டேன் என்று சொல்லுவதும் மகர் தொகை வைக்கப்படக்கூடிய அந்த விஷயமும் அந்த ரெண்டு பேரும் கேட்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் சில இடங்கள்ல பாக்குறோம் மெதுவா இமாமானவர் அது யாரும் சொல்லி கொடுக்குறாரோ பெரும்பாலும் இமாம்கள் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது சரியத்துல அப்படி சட்டம் கிடையாது யார் வக்கீலாக இருக்கிறாரோ அவர் தான் சொல்லி கொடுக்கணும் இது ஒரு பெரிய வேலையே அல்ல பெரிய விஷயமும் அல்ல என்னுடைய மகளை இன்ன பெயர் உள்ள இன்ன பெண்ணை இந்த மகளை உங்களுக்கு நான் நிக்காக செய்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றது என்ன பெரிய விஷயம் பயானா செய்ய போறாரு சொல்ல சாதாரண சாதாரணமா சொல்லிடலாம் அதான் முறை நான் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா இவருக்கு சொல்ல தெரியாது அப்படிங்கறதுனால அல்லது ஏதாவது உளறிடுவார் அப்படிங்கிறதுனால அவர் வக்கீலாக இருக்கக்கூடியவருடைய கைய அவர் பிடிச்சு அவர் கைய அவர் பிடிச்சு ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சு இவர் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சு மாப்பிள்ளையுடைய கைய பிடிச்சுக்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கின்றது அதுவும் தேவையில்லாத விஷயம் அப்படி யார் வக்கீலாக இருக்கிறாரோ அவருக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியவில்லை அந்த வார்த்தைகள் அவருக்கு வராது என்று இருந்தால் யார் சொல்லி கொடுக்க போறாரோ அவர் வக்கீலிடத்திலிருந்து வக்காலத்து வாங்கி கொள்ள வேண்டும் நான் சொல்லி கொடுத்துறேங்க நீங்க நியத்து பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட வேண்டும் இவர் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது அவ்வளவு சரி அந்த ரெண்டு சாட்சிகளும் அந்த மஜிலிஸ் இது இருக்கணும் இவங்க சொல்றத கேட்கணும் கேட்கல ரெண்டு பேர்ல ரெண்டு பேருமே கேட்கலன்னு நிக்காக கூடாது மெதுவா சொல்லி கொடுத்தார அவங்க காதல விழுகல மெதுவா சொல்லி கொடுத்தார் யாருக்குமே கேட்கல அப்புறம் அந்த ரெண்டு சாட்சிகள் யார் பெயர் போடப்பட்டு இருக்கின்றதோ இப்பொழுது எழுதப்பட்டு விடுகின்றது அந்த சாட்சி இடத்துல கேட்கறாங்க எங்க அவர் நிக்காக சொல்லி கொடுத்தார ஈஜாபு கபூலு அது உங்க காதல விழுந்துச்சா அதை நீங்க சரி கண்டீர்களா அப்படின்னு கேட்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதுங்க ஏதோ பேரை போட்டாங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு நடந்து நிக்காக செல்லாது ஏன்னா எங்க என்ன நடக்குது எங்க நட நிறைய பேர் நடக்கல நீங்களும் ஒரு ஊருக்கு போன போன வாரம் அந்த இமாம் நிறைய நிக்காக நடத்தி வச்சிருக்காரு மெதுவா குசு குசு மந்திரம் சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு சொன்ன மஜனிஸ்லேயே சொல் கத்தம் போட்டு சொல்லி கொடுக்கணுங்க எல்லாரும் நிக்காக கூட அப்படியா அப்படின்றாரு அதுவே தெரியல நிக்காக சொல்லி கொடுக்கறவங்க நிக்காக சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய முறையே தெரியும் சரி இப்ப நிக்காக அது நிக்கா மகர் வச்சு நிக்காக செய்து கொடுக்கணும் சரி மகர் இல்லாம நிக்கா செய்யலாமா கூடுமா மகர் இல்லாமல் நிக்கா செய்யலாம் கூடும் மக்க மகர் இல்லாமலும் நிக்காக செய்யலாம் மகரே வைக்கல சும்மா நிக்காக செய்து கொடுத்தேன்னு சொன்னால் மகர் நிர்ணய நிர்ணயம் செய்யப்படவே இல்லை என்று இருந்தால் நிக்காக கூடிவிடும் ஆனால் மகர் கட்டாயமாக கொடுத்தாக வேணும் எவ்வளவு கொடுக்கறது மகரே வைக்கல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சட்டம் மகர மிசில் என்பதாக ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது அந்த பெண்ணுக்கு அவங்களுடைய குடும்பத்தில் அந்த பெண்ணுடைய குடும்பத்தில் அல்லது இந்த மாப்பி
அவருடைய சகோதரிகளுக்கு அல்ல தாயாருக்கு அவருடைய உறவினர்களுக்கு முன்னால் நிக்காக செய்யும் பொழுது எவ்வளவு எவ்வளவு மகர் வைத்து நிக்காக செய்திருக்கின்றார்களோ அந்த மகரை கொடுக்க வேண்டும் இது முதன்மையாக பெண்ணிடத்தில் தான் கவனிக்க வேண்டும் அந்த பெண்ணு பெண்ணுடைய சகோதரிகள் அல்லது பெண்ணுடைய தாயார் பெண்ணுடைய பாட்டி பெண்ணுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு இதற்கு முன்னால் நிக்காக நடைபெற்று இருக்கின்றது அவங்க குடும்பத்தில் இதுதான் பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிலை இருக்கிறது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபான்னு வச்சுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் எல்லா பெண்களுக்கும் நிக்கா மகர் கொடுத்து நிக்காக செய்திருக்க மக்கா மகர் வாங்கி நிக்காக செய்து செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு முன்னால கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே தொகை தான் இந்த பெண்ணுக்கும் அதுக்கு பேர் மிசில் அது போன்றது மகர் மிசில் என்பதாக சொல்லப்படும் இது மாதிரி நிக்காக செய்வது கூடும் அதாவது அப்படி விடப்பட்டு விட்டால் தெரியாமலோ தெரிந்தோ விடப்பட்டு விட்டால் கண்டிப்பா மகர் கொடுக்கணும் ஆனா அதை இந்த மாதிரி அந்த அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு என்ன நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த மாதிரி வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மகர அஜல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தவணை முறையில மகர் வைப்பதும் கூடும் இருந்தாலும் கொடுத்து விட வேண்டும் கட்டாயமாக கொடுக்க வேண்டும் பெரும்பாலும் முன்னால இப்ப நிறைய இடங்கள்ல அது மாறி போய் எல்லாம் உடனடியாக கொடுத்துடுறாங்க முந்தைய காலங்கள்ல பார்த்தோம் ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால எல்லாம் பேருக்கு எழுதிக்கு வாங்கலை தவிர மகர் உடனடியாக கொடுக்க மாட்டாங்க சரி பின்னால கொடுக்கலாம் அப்பவும் கொடுக்கறது இல்ல கடைசியாக அவர் மரணிக்கக்கூடிய நேரத்துல அல்லது அந்த பெண் மரணிக்கக்கூடிய நேரத்துல இவர் அந்த பெண்ணிடத்துல அந்த பெண் அல்லது இவரிடத்துல ஜனாசாவாக இருக்கக்கூடிய நேரத்துல உங்க மகர் என் மகர நீங்க மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றது அல்லது வந்து அவர் சொல்றது இவர்கிட்ட இந்த பெண்ணிடத்துல சொல்றது இதுவெல்லாம் பழக்கத்துல இருந்திருக்கு ஜனாசா ஆயிடுச்சு ஒரு பெண்ணுக்கு மகரே கொடுக்கல இவரு இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து நீங்க மகருக்கு மகரை வந்து மன்னிச்சிட்டதாக சொல்லுங்க அதாவது மன்னிப்பு கேளுங்க இந்த பெண்ணிட்ட வந்து என்பதாக சொல்லி ஜனாசாவா இருக்கக்கூடிய பெண்ணிடத்துல கணவனை கொண்டு வந்து முன்னால உட்கார வச்சு நான் உனக்கு மகர் கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு கொடுக்காமலே விட்டுட்டேன் என்ன நீ மன்னிச்சிரு மௌத்தா போன பிறகு இது மாதிரி அநியாயங்கள்லாம் நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்தது இப்ப பெரும்பாலான இடங்கள்ல மகர் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆஹ் மகர் உடனடியாக கொடுக்க பண்ணும் ஒரு ஹதீசில் முன்னால் சொல்லியிருக்கணும் ஒரு ஹதீசில் ஒரு மனிதன் கடன் வாங்கினான் கடன் வாங்கி அதை கொடுக்க கூடாது என்ற எண்ணத்திலேயே கடன் வாங்கினால் அவன் திருடன் திருடன் தான் அந்த மாதிரி செய்வான் மகர் கொடுக்க கூடாது என்ற எண்ணத்திலேயே ஒரு மனிதன் ஒரு மகரை வைத்து ஏமாற்றி ஏதாவது ஒரு மகரை தொகையை வைத்து ஏமாற்றி ஒரு மனிதன் திருமணம் செய்து கொண்டால் அவன் விபச்சாரகன் அவன் விபச்சாரம் செய்கின்றவன் என்று ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக ரதி சிலை காணப்படுகின்றன அதனால மகர் கட்டாயமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் அந்நிக்காக மின் சுண்ணத்தி ரசூல் அலி சல்லா அலிஸ்வல்லம் சொன்னார்கள் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஹதீஸ் நிக்காக செய்வது என்னுடைய வழிமுறையை சார் சுண்ணத்து என்று சொன்னா அந்த பரலு சுண்ணத்து சொல்ல அந்த சுண்ணத்து அல்ல சுண்ண மின் சுண்ணத்தினா மின் தரீக்கத்தின்னு அர்த்தம் என்னுடைய வழிமுறையை சார்ந்தது இதுல எல்லா விஷயங்களும் அடக்கம் சின்ன மூணே மூணு மூணு கரிமாக்களை கொண்ட மூணு வார்த்தைகளை கொண்ட ஒரு வாசகம் அது ஆனா ஏராளமான விஷயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டு இருக்கின்றன ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் எப்படியெல்லாம் நிக்காக செய்தார்களோ நிக்காகக்கு என்னென்ன நிபந்தனைகளை சொல்லி தந்தார்களோ எப்படியெல்லாம் நிக்காக செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ நிக்காக சம்பந்தப்பட்ட எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கும் அவை எல்லாம் அதற்குள்ளே அந்த அன் நிக்காக மின் சுண்ணத்தி என்ற வாசகத்திற்குள்ளே அடக்கம் நிக்காகக்காக வேண்டி பெண் பார்ப்பது அது நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் எப்படி பெண் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாலு வகையான பெண்களை ரசூல்லாய் சல்லா அலுவலம் சொல்லி தீனுடைய பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக அவர் குறித்து சொல்லுகின்றார்கள் அதுல தான் உனக்கு வெற்றி இருக்கின்றது என்பதாக அழகுக்காக வேண்டி திருமணம் செய்தால் அந்த அழகை அந்த பெண்ணை கெடுத்து விடும் பொருளுக்காக வேண்டிய ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தால் அந்த பெண் இந்த ஆணை மிகைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடும் குலம் கோத்திரத்திற்காக வேண்டி திருமணம் செய்தால் குலம் கோத்திரத்தின் காரணமாக தீனுடைய பண்பை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படாது என்றெல்லாம் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொல்லி எந்த ஆண் தீனுக்காக வேண்டி தீனுடைய ஒரு பெண்ணை தீனுக்காக வேண்டி திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்றாரோ அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த மணமக்களுடைய வாழ்க்கையில அல்லாஹ் தல பரக்கத்து செய்வானாக என்று துவாவும் செய்திருக்க பாரக் அல்லாஹ் லக்க என்ற துவா அந்த மாதிரி மணமக்களுக்கு என்பதாகவும் சொல்லுகின்றார்கள் சொல்லாய் சலாஜ் முன்னால் சென்ற வாரம் ஒரு ஹதீஸ் சொல்லப்பட்டது அது சம்பந்தமாக ஆக திருமணத்திற்கு பெண் பார்ப்பது மாப்பிள்ளை பார்ப்பது அப்புறம் திருமண நிகழ்ச்சிகள் ஏராளமான ஹராமான காரியங்கள் நிகழ்வு நிகழ்கின்றன கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு நான் கணக்கு போட்டு பார்த்தோம் நாற்பது நாற்பத்தி ஆறு விதமான ஹராமான காரியங்கள் ஒரு
அன்னைக்காக மின் சுண்ணத்தின் இங்கே துவா ஓதுறாங்க பாரக் அல்லா அலக்க என்று சொல்றாங்க அங்க ஹராமான் நிலையில வந்து உட்கார்றாரு ஒரு சுண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஹராமை செய்து விட்டு சுண்ணத்தை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையிலே அவர் வந்து உட்கார்கின்றார் என்ன சில இடங்கள்ல பார்க்கணும் சில கிராமங்கள்ல தங்கம் செயின்கள் தங்க மோதிரங்கள் போட்டு இருக்கிறார் போன வரந்த அவர் நிக்காவுக்கு போயிருந்தா பார்க்கல கவனிக்கவே இல்லனா அவர் துவா செய்யறதுக்கு துவா செய்யும் பொழுது கையை தூக்குறாரு பத்து வரல்ல எட்டு வரல்ல மோதிரம் போட்டிருக்காரு எட்டு மோதிரம் போட்டிருந்தார் இருந்தால் முதல்ல பார்க்க போட்டாச்சு நிக்கா முடிஞ்சு போச்சு ஈஜா கோவில் முடிஞ்சு போச்சு குத்வா ஓஜையாச்சு துவா ஓதக்கூடிய நேரத்துல இந்த மாதிரி உள்ள கோவல் அலங்கோலம் இதற்கு அது சம்பந்தமாகவே பயானம் செஞ்சோம் ஆராம செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனாலும் செய்யறாங்க அன்னைக்காக மின் சுண்ணத்தி என்பதற்குள்ளே இதெல்லாம் அடக்கம் சுல்லா அலி சல சுண்ணத்து அப்படின்னு சொன்னா சுல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் எந்த வழிமுறையை நிக்காக்கு சொல்லி தந்தார்களோ அது எல்லாம் இருக்க வேண்டும் அதுல சரி அதே பாரு ஹுத்வா ஓதுவது சுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அழகான மூன்று ஆயத்துகளை கொண்டு ஹுத்வாவை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார்கள் அந்த மூன்று ஆயத்துகளும் இந்த மணமக்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டியாக அமைந்திருக்கின்றன மூன்று ஆயத்துகளும் தக்கவா உடையது மனிதர்களை நீங்கள் அல்லாஹை பயந்து கொள்ளுங்கள் உத்தக்கோ ரப்பக்கு உங்களுடைய ரப்பை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் எப்படிப்பட்ட ரப்பு ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்து அவன் தான் உங்களை படைத்தான் அந்த ரப்பை பயந்து கொள்ளுங்கள் பின்னால நீங்கள் திருமணம் செய்த பின்னால உறவு முறை என்பது பெருக போகின்றது ரெண்டு பேத்துக்கு மத்தியில அல்லது தசா அலூ நபிஹி வல்லார்ஹாம் அந்த அல்லாவின் பெயரால் தான் நீங்கள் உறவு முறைகளை ஒருவருக்கு ஒருவர் கேட்டுக் கொள்ளுகின்றீர்கள் சொல்லிக் கொள்ளுகிறீர்கள் இவர் என் மாமா இவர் மச்சா இவர் அண்ணன் தம்பி என்பதாக சொல்லி உறவு முறைகளை கொண்டாடி கொள்ளுகின்றீர்கள் அப்படிப்பட்ட ரப்பை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று ஆரம்பித்து சொல்லக்கூடிய அற்புதமான ஒரு ஆயிரம் இரண்டாவது யா யோ அல்லது ராமனு அல்லாஹை பயப்படும் முறையாக நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் ஈமான் கொண்டவர்களை முதல்ல பொதுவாக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அறைகோள் விடுத்து அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் மனிதர்களே என்று கூப்பிட்டு இப்ப மூமீன்களே என்று கூப்பிட்டு சொல்லுகின்றான் இது இவர்களுக்கு யார் திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களை செய்ய போகிறார்களோ அவர்களை சொல்லி கொடுத்த ஹதீஸுடைய வாசகம் இது குரானுடைய வாசகம் புத்பாவில் இதை ஓத வேண்டும் என்று சொல்லி தந்தார்கள் வலா தமூ துன்ன இல்லாவா முஸ்லிமோன் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்றீர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் முஸ்லிம்களாகவே வாழ வேண்டும் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகின்றோ அதன்படியே வாழ வேண்டும் கடைசியாக நீங்கள் மரணிக்கும் பொழுது முஸ்லிம்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த ஆயத்தை தெரிவிக்கின்றது மூன்றாவது ஆயத்து இடையில வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதை மல்லாகத்தால சொல்லுகின்றான் அதை சொல்லி தருகின்றார்கள் ஈமான் கொண்டவர்களை நீங்கள் அல்லாஹை பயந்து கொள்ளுங்கள் பேசும்பொழுது வெள்ளினமாக மிருதுவாக நளினமாக பேசுங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயம் இல்லையா ஒருவருக்கு ஒருவர் இந்த விட்டு கொடுப்பதுன்னு சொல்லுவாங்க அனுசரிச்சு போவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவதுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது பேசுறதே நளினமாக பேசுறேன் அப்ப அட்ஜஸ்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை விட்டு கொடுக்க வேண்டிய புறையும் கிடையாது அது வரவும் வராது இங்கே நளினமாக பேசுவது சதிதான் மெதுவாக நளினமாக மிருதுவாக பேசுங்கள் கணவன் எப்படி பேச வேண்டும் மனைவி எப்படி கணவனிடத்தில் பேச வேண்டும் என்ற சட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றனர்களுக்கும் ஆழ்மாலுக்கு உங்களுடைய வேலைகளை எல்லாம் உங்களுடைய காரியங்களும் அல்லாத்தால சீராக்கி தருவோம் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே சீரான சிறப்பான முறைகள் ஏற்படும் துருவபக்கும் பிறகு நீங்க செய்ய பாவங்களை கூட மன்னிச்சிருவான் அல்லாஹால சொல்லி காட்டுகின்றான் அர்த்தமும் தெரியாது கருத்தும் தெரியாது விளங்குறதும் இல்ல அது செயல்படுத்துறதும் கிடையாது நிக்காக எப்படி இருக்கும் அதே நிக்காவுடைய மஜிலிஸ்ல இதை சொல்லும் போது அபசகுணமாக இதை சொல்லுகிறார் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் உண்டு அபசகுமா சொல் நம்மளுக்கு நல்ல குணம் அபசகுணம் எல்லாம் கிடையாது சட்டங்களை சொல்றது மலேசியாவில் நான் ஒரு மலேசியா குடும்பத்துடைய நிக்காவுக்கு போயிருந்தேன் காசி அரசாங்க அனுமதி பெற்ற காசி தான் நிக்கா செய்து வைக்க முடியும் எல்லா ஆலிம் சாகலும் போய் நிக்கா செய்ய முடியாது அவர் அரசாங்க முத்திரை பதித்த ஒரு ஏடு வத்தி வைத்திருப்பார் அவரிடத்தில் அடையாள காரணம் இருக்கும் அதை வைத்து தான் நிக்காக செய்ய வேண்டும் அவர் வந்து மஜிலிஸில் உட்கார்றார் மலாய்க்காரர் காசியா இருக்கிறவர் முதல்ல மாப்பிள்ளையை கூப்பிடுறாரு மாப்பிள்ளைக்குள்ள உபதேசங்கள்லாம் செய்கிறார் 
நீங்க திருமணம் செய்து கொண்டால் மனைவி இடத்துல மனைவிக்கு என்னென்ன கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லி காட்டுறேன் என்னென்ன செய்ய வைதா தாய்ம்த அதாவது சொன்ன நீ உணவு உணவு சாப்பிட்டால் அந்த பெண்ணுக்கும் அதே மாதிரி உணவை கொடுப்பாயாக நீ உடை அணிந்தால் அதே மாதிரி உடையை நீ அவளுக்கு கொடுப்பாயாக என்றெல்லாம் ரசூல்லா சலாசலம் சொல்லுகின்றார் அந்த பெண்ணிடத்திலே நீங்கள் நீ நளினமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பெண்ணை முகத்திலே அடிக்க கூடாது அந்த பெண்ணை வெறுப்பதாக இருந்தால் வெளியே வெறுக்க கூடாது வீட்டுக்குள்ளே அது இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ரசூல்லா சலாசலம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஹதீசுகள் ஹதீசுகளை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் அவர் அதை கேட்டு சரி போவாங்க போயிருக்கார் அவரை பொண்ணை கோப்பிடுறார் அங்க மஜிலிசில் பொண்ணு இந்த பொண்ணு விட்டார் அந்த பக்கம் ஆண் விட்டார் இந்த பக்கம் உட்கார்ந்துருவாங்க பெண்கள்லாம் மஜ்ஜலிஸுக்கு வரக்கூடிய பழக்கம் அந்த நாட்டில் இருக்கு அந்த பெண் அப்படியே முக்காடு போட்டு வந்து உட்காரும் தலையெல்லாம் முதல்லாம் தெரியாது இருந்தாலும் அவர் அந்த பெண்ணிடத்துல சொல்லுவார் கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லி கொடுப்பார் கொஞ்ச நேரம் சில ஹதீஸ்களை வாசி சொல்லுவார் அதற்கு பின்னால் அவர் நிக்கா நடத்தி வைப்பார் இந்த மாதிரி முறையை கையாள வேணும் பொதுவாகவே சட்டம் அடிக்கடி சொல்ல சொல்லியிருக்கிறோம் தலபுல் அல்பி ஃபர்லா அல்மை கற்றுக்கொள்வது ஃபர்ல் அப்படின்னு சொன்னா எந்த விஷயத்தை செய்ய போகின்றோமோ அந்த அது சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளை கற்றுக்கொள்வது பொருள் நிக்கா செய்வதற்காக வேண்டி முனைகின்றார் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் என்றால் அந்த ஆணும் பெண்ணும் கட்டாயமாக நிக்கா சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என்று அர்த்தம் அதற்கு சரி அந்நிக்காக மின் சுண்ணத்தி என்ற இந்த வாசகத்திற்குள்ளே எல்லாமே அடக்கம் பிறகு சூல்லாய் சல்லாஹ் அலே செல்லம் அவர்கள் நிக்கா சம்பந்தமாக பல விஷயங்களை சொல்லுகின்றார்கள் குறிப்பாக பெண்களுக்கு அதிகமான உபதேசங்கள் இதுல ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உபதேசங்கள் இருக்கின்றன பெண்ணுக்கு அதிகமான உபதேசங்களை சொல்லாய் சலாசன் சொல்லுகின்றார் ஏனென்றால் பெரும்பாலும் பெண்களின் மூலமாகத்தான் இந்த விபரீதங்கள் தீய நிலைகள் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவது பெண்களின் காரணமாக ஏற்படுகின்றன அதனால் பெண்களுக்கு அதிகமான உபதேசத்தை செய்கின்றார்கள் பெண் அதாவது மனைவி கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய அந்த நிலையை ரசூல்லா சல்லாஹ் சொல்லும் சொல்லும் பொழுது அதற்கு பெயர் இதாச் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்குதல் வழிபட்டு நடக்குதல் என்பதாக இந்த வார்த்தை அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் தலா குரானிலே சொல்லுகின்றான் அத்திய உல்லாஹ் அத்திய ரசூல் இதாச் என்ற அந்த வார்த்தை அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுவது அதாவது அல்லாவை வணங்குவது ரசூல்லாய் சல்லா அலே சொல்லம் எதை சொன்னார்களோ அதை எல்லாம் கேட்பதற்கு பெயர் இதாச் என்பதாக சொல்லப்படும் அதே வார்த்தையை மனைவிக்கு ரசூல்லாய் சல்லா அலே சொல்லம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் கணவனுக்கு மனைவி கட்டுப்பட வேண்டும் இதா அமரஹா அதா ஆச்சு அவன் அவளுக்கு கட்டளையிட்டால் அதை அதை கீழ்ப்படிந்து செய்வாள் ஏன் எதற்கு என்ற கேள்விகள் எல்லாம் கேட்க மாட்டாள் என்ற கருத்திலே ரசூல்லாய் சல்லா அலேசன் சொல்லு எப்படி அல்லா சொன்னா லோகருக்கு நாலு ரூபாய்த்து சொன்னா ஏன் நாலு தொழுகணும் அப்படின்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க கேட்டா அவர் மோமினாக இருக்க முடியாது அதே போல ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் ஒரு விஷயத்தை சொல்றாங்க ஏன் அதை செய்யணும் அப்படின்னு கேட்க கூடாது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் என்று முடிவு செய்யப்பட்டால் உடனடியாக அதை செய்ய வேண்டும் அல்லா குரான்ல அதை தெளிவுபடுத்துகின்றான் மோமின்களுக்கு சொல்லப்பட்டால் மோமின்களுக்கு எந்த அதிகாரம் கிடையாது அவர்களுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது ஏன் எதற்கு என்று கேட்பதற்கு அதே போன்றுதான் கணவன் சொன்னால் மனைவி ஏன் எதற்கு என்று கேட்க கூடாது என்ற கருத்திலே இதா அமரஹா அத்தா ஆச்சு என்ற வார்த்தையை ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றார் அதே போன்று கணவன் எதை கொடுக்கின்றாரோ அதை பெற்று மகிழ்ச்சியோடு வாழக்கூடிய சூழ்நிலையை பெண்கள் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதுவும் அன்னிக்காக மின் சுண்ணத்தி என்ற வாசகத்திற்குள்ளே அடக்கம் என்னன்னா போன வாரம் சொன்னோம் அவ்வளவு ஒரு பெண் தியாமத்தினால் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளை முதல் கேள்வி அவளுடைய தொழுகையை பற்றி இரண்டாவது கேள்வி அவளுடைய கணவனை பற்றி நீ சரியாக தொழுதாயா என்று கேட்கப்படும் பிறகு கணவனுக்கு பணிவிடை செய்தாயா கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தாயா என்று கேட்கப்படும் என்பதையும் ரசூல் அலிசல்லாசன் சொல்லுகின்றார் ஒரு பெண் கணவனுடன் வாழ்ந்து கணவன் திருப்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே அவள் இறந்து விட்டால் அவர் சொர்க்கம் செல்லுவாள் என்று ரசூல்லாய் சல்லா அலிசன் சொல்லுகின்றார் கணவன் எதை கொடுக்கின்றாரோ அதை கொண்டு நன்றி செலுத்தக்கூடிய சூழ்நிலையை மனப்பான்மையை பெண்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நன்றி இல்லாத பெண் அல்லாஹுக்கு அல்லாஹுடைய திருப்திக்கும் உரியவளாக ஆக மாட்டாள் லா எந்தொருல்லா இலா இம்ரத்தின் லா தஷ்குர் ஜஹா தன்னுடைய கணவனுக்கு நன்றி செலுத்தாத பெண்ணை அல்லாஹ் தல ஏறிட்டும் பார்க்க மாட்டான் அதாவது அருள் செய்ய மாட்டான் என்பதாக அர்த்தம் நிறைய ஹதீசுகள் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன ஆனா பெண்களுடைய நிலை என்னவென்று சொன்னால் 
எவ்வளவு கொடுத்தாலும் இல்லை அல்லது குறைவாக இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடிய பழக்கம் இருக்கின்றது அதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னார் இதா காலத்தில் மரத்தில் ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனை பார்த்து இப்படி சொல்லுகின்றாள் உன்னிடத்தில் இருந்து எந்த நன்மையுமே நான் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அவருடைய அமல் எல்லாம் அழிந்து போகும் எல்லா அமலும் அழிந்து விடும் ஆனா பெண்களுடைய நிலை என்ன லவ் அஹசன் பெண் இப்படி சொல்லுவார் பெரும்பாலான பெண்களை நாம் பார்க்கிறார் காலம் முழுவதும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் பண்ணி அறுபது வருஷமா இவன் அவளுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றான் தேவையானவற்றை எல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் என்ன இலா யஹ்தா குன்ன தஹ்ரன் நீண்ட காலம் அந்த பெண்களிலே யாராவது ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு நீ உபகாரம் செய்தாலும் தும்ம ரத்மின் கஷையா உன்னிடத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு அதிருப்தியான ஒரு விஷயத்தை கண்டுவிட்டால் கால் குமார் ஐத்மின் கஷையன் ஹைரன் கத் இதுவரைக்கும் உன்னிடத்தில் எந்த நன்மையுமே நான் காணவே இல்லை என்று சொல்லிவிடுவேன் அறுபது வருஷம் கொடுத்திருப்பான் அறுபத்தி ஓராவது வருஷத்தில் ஏதாவது அவளுடைய மனக்கு தனதுக்கு திருப்தி இல்லாத ஒரு விஷயத்தை பார்த்து விட்டால் அறுபது வருஷம் ஆச்சு ஒன்றை ஒன்றுமே பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமாக அதனாலதான் பெண்கள் அதிகமாக நரகத்தில் நான் கண்டேன் என்று சுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்ன பெண்களை அதிகமாக நான் நரகத்தில் கண்டேன் என்று சொன்ன பொழுது ஒரு பெண்மணி கேட்டார் அது ஏன் யார் சூழல்லா என்பதாக துக்ஸ்தின்னல்லால தக்ஃபுல் அசீர் என்று சுல்லா இஸ்லாம் சொல்லும் ரெண்டு காரணத்தை சொன்னார்கள் நீங்கள் அதிகமாக சாபம் எடுகின்றீர்கள் திட்டுகின்றீர்கள் கட்டிய கணவனுக்கு மாறு செய்கின்றீர்கள் அதனால நீங்க இந்த ரெண்டு காரணத்தினால் அதிகமாக நரகத்திற்கு செல்லக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டு விடுகின்றது என்றும் ரசூல் அலி சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனால பெண்களுக்கு நிறைய உபதேசம் அது பூராவுமே அந்நிக்காகவின் சுண்ணத்தி என்றவா அதற்காக இது சொல்லப்படுகின்றது நிக்கா அந்நிக்காகவின் சுண்ணத்தி என்பதற்குள்ள எல்லா விஷயமும் அடக்கம் அதனால திருமணம் செய்யக்கூடியவர்கள் அதிலிருந்து அப்துல்லா பின் மசோதர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் சொன்னார்கள் குரானை ஒரு தடவை குரான் ஓதி கொண்டிருந்தார்கள் குரானை ஓதி முடித்த உடனே சப்தம் போட்டு இப்படி சொன்னார்கள் ஐனல் ஒசாப் திருமணம் ஆகாத வாலிபர்கள் எல்லாம் எங்கே கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க அவங்களை எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சில பேர் வந்தாங்க அல்லது அங்கே இருந்தாங்கன்னு அர்த்தம் என் பக்கத்தில் கொஞ்சம் நெருங்கி வாங்கன்னு சொன்னாங்க பிறகு நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அல்லாஹ் மர்சுகுனி இம்ராத்தன் கல்யாணம் ஆகாத திருமணம் ஆகாத வாலிபர்களிடத்திலே சொல்லி துவா செய்ய சொல்றாங்க இவங்க துவா சொல்லி கொடுக்குறாங்க அல்லாஹ் மர்சுகுனி இம்ராத்தன் யாரெல்லாம் எனக்கு ஒரு மனைவியை நீ தருவாயாக இதா நலர்த்து இலையா சர்ரத் நீ நான் அவளை பார்த்தால் அவள் எனக்கு மகிழ்ச்சியூட்ட வேண்டும் வைதா அமர்த்துஹா வைதா அமர்த்துஹா அதாத் நீ நான் அவளுக்கு ஏதாவது கட்டளையிட்டால் அவள் எனக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் நான் வெளியூர் போய்விட்டால் அல்லது வெளியே போய்விட்டால் நான் மறைந்திருக்கக்கூடிய நேரத்திலே நான் இல்லாத நேரத்திலே அவள் தன்னுடைய கற்பை காப்பாற்றிக் கொள்ளுபவளாகவும் என்னுடைய பொருளை காப்பாற்றுபவளாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை எனக்கு நீ கொடுப்பாயாக மனைவியாக ஆக்கி தருவாயாக என்று வாலிபர்களே நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்று ஹஜரத் இப்ரமு சோதர் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் துவாவை கற்றுத் தந்தார்கள் என்பதாக அறிவிக்கப்படுகின்றது அதனால நிக்காக என்பது மனித வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமானது அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை அந்த சுருக்கமான வாசகத்திற்குள்ளே ரசூல்லா சொல்லா சொல்ல சொல்லுகின்றார்கள் அதை கவனிப்பதே கிடையாது அதே மாதிரி நிக்காக மஜிலிஸ் பல்வேறு விதமான சடங்குகள் நம்முடைய நாட்டிலே நிறைய நடைபெறுகிறது குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக நடைபெறுது பந்தல் போடுறது அது வாழை மரம் ஊடுறது அப்புறம் வாழைக்காத்த ஓடுறது அதுக்கு பாத்தியா ஓடுறது அப்படி பண்றது ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்னென்னமோ செய்யறாங்க எதுவுமே மார்க்கத்தில் உள்ளதல்ல எதுவுமே மார்க்கத்தில் உள்ளது மாலை மாப்பிள்ளைக்கு மாலை போட போறாங்க வாங்க எல்லாரும் உத்தரக்கத்தினர் மாப்பிள்ளைக்கு மாலை போட போறாங்க வாங்க தேவை மார்க்கத்தில் எங்க இருக்கு மாலை போடுறது அப்படிங்கிறது மாலை போட போறாங்க சரி மாலை போடு ஏதாச்சும் ஒரு வாசனைக்கு ஆடி போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டாங்க கூட எல்லாரும் இருக்கிறவங்களும் கூப்பிட்டு ஒருத்தர் போல உட்காந்துருக்காரு என்னங்க நீங்க மட்டும் உட்காந்துக்கிட்டீங்க எல்லாம் மாப்பிள்ளைக்கு மாலை போடுறாங்க நீங்க வராம உட்காந்துக்கிட்டீங்களா கோச்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஏ மாலை போடுறது மார்க்கத்திலே கிடையாது அப்ப நான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை நீ மாலை போட்டு மாலை போட்டவுன்னா துவா ஓதணும் அங்க போய் ஒரு சண்டை மாலை போடுறதுக்கு முந்தி துவா ஓதுறதா மாலை போட்ட பிறகு துவா ஓதுறது அப்படின்னு துவா ஓதுறதே தேவையில்லை அங்க அப்ப பின்னால ஓதுனா என்ன முன்னால ஓதுனா என்ன ரோட்ல ஓதுனா என்ன வீட்டுல ஓதுனா என்ன 
அதனால அந்த நிக்காகுடைய நிக்காக சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள் நிறைய பல பல விஷயங்கள் சொல்லிருக்கோம் இன்னும் அப்படி எவ்வளவோ அறிவியல் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டும் கூட இன்னும் நேரங்காலம் சடங்குகள் பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்ல போனா இஷாரா சாடையின் மூலமாக கூட இந்த குறி பார்க்குதல் ஜோசியம் பார்க்குதல் நேரம் பார்க்குதல் காலம் பார்க்குதல் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வார் அந்த நிக்காகுடைய நிலைகளிலே வந்துவிடக்கூடாது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் சில பேர் போடுறாங்க பதினோரு மணியில் இருந்து பதினொன்றரை மணிக்குள்ளாக அல்லது பதினொன்னு முப்பதில் இருந்து பன்னிரெண்டு மணிக்குள்ளாக முபாரக்கான வேலையில் நிக்காக நடைபெறும் அப்படின்னு அவர் இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் நினைக்கிறாரா இல்லையோ அவர் யாத்திக்காக நம்பிக்கை வச்சிருக்கார் இல்லையோ அதெல்லாம் தெரியாது அவருடைய வாசகம் அதை காட்டுகின்றது பதினொன்றையில இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் தான் முபாரக்கான நேரம் பறக்கத்தான் நேரம் முந்தியும் கிடையாது பிந்தியும் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் போட்டிருக்கக்கூடிய வாசகத்துல இருந்து தெரியுது அதையும் நம்ம சொல்றது உண்டு அரை மணி நேரம் தான் முபாரக்கான நேரமா பன்னெண்டுக்கு பின்னால பன்னெண்டு அஞ்சுக்கு நிக்க நிக்காக செஞ்சாரு பறக்கத்து போயிடுச்சா ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எப்போ பறக்கத்து வரும் ஒரு பெண் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் மந்த சவ்வஜ அந்த பாரக் அல்லாஹுலக்கோ பாரக் அலேக்க என்பதற்கு நீண்ட ஹதீசை ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கற்பை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் தன்னுடைய கண்களை ஹராமான பார்வை வீட்டும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் எந்த மனிதர் திருமணம் செய்கின்றாரோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே அல்லாஹ் தலம் பறக்கத்தை செய்வானாக என்று சொன்னார் எங்க முபாரக் என்பது எங்க இருக்கிறது பறக்கத் என்பது எங்க இருக்கின்றது நிக்காக செய்யும் பொழுது நிக்காகுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் என்னுடைய கண்களை ஹராமான பார்வை விட்டு நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் கற்பை ஹராமை விட்டும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக நான் திருமணம் செய்ய என்று இருந்தார் அப்ப ரசூல்லா சல்லா சல்லம் அவர்கள் ஒரு மனிதன் திருமணம் செய்தால் பாரக் அல்லாஹுலக்கோ பாரக் அலேக்கோ ஜமா பைனக் மாஃபி ஹைர் என்று சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னால் யாருக்கு அந்த வாசகம் யார் இந்த தன்மை உடையவர்களாக இருக்கின்றாரோ அவர்களுக்கு அந்த துவா சேரும் என்பதையும் சுல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதனால் நிக்கா சம்பந்தப்பட்ட நிலை நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதை நிக்கா செய்யக்கூடியவர்கள் நம்ம எல்லாமே குடும்பஸ்தர்கள் நம்முடைய வீட்டிலே நிக்காக நடைபெறக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது நிக்காக நடைபெறும் பொழுது இதையெல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்றாங்க இவங்க சொல்றாங்க பொம்பளைங்க சொல்றாங்க பெரியவங்க சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதா கிடையாது மார்க்கம் என்ன சொல்லுகின்றது ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்ல என்ன சொல்றேன் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை மட்டுமே கவனிக்க வேண்டும் அதே போன்று விருந்து ஏற்பாடு செய்கிறது சரி இந்த வரதட்சணை வாங்குறது அது முசீபத்து அது பெரிய விஷயம் இன்னொரு அதிசல ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதில் தலீர்கள் எல்லா தலான் அவர்கள் சொன்னதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த பறக்கத் என்பதும் கூட எந்த மனிதனுடைய ஹசன் பசரி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எந்த மனிதன் தன்னுடைய உழைப்பின் மூலமாக பொருளை சம்பாதித்து மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றாரோ அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த மனிதனுடைய குடும்பத்திலே பறக்க தேர்படும் எந்த மனிதன் தன்னுடைய மனைவி இடத்திலிருந்து அல்லது மனைவி வீட்டார் இடத்திலிருந்து பொருள் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கின்றாரோ அவருக்கு அந்த பறக்க தேர்படாது என்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆனால் பறக்க தேர்படுவதற்கு ஒரு காரணம் அசல் காரணம் வரதாட்சணை வாங்காமல் இருக்கிறது எந்த வகையிலும் வாங்கக்கூடாது எந்த நிலையிலும் வாங்கக்கூடாது சில பேர் வரதாட்சணை வாங்க மாட்டோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் கூட நிக்காக்கு முன்னால வாங்க மாட்டோம் நிக்காக முடித்த பின்னால வாங்கிக் கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் நிக்காக்கு முன்னால தான் பேர் வரதாட்சணை நிக்காக்கு பின்னால பேர் சீதனம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி வாங்கறதுக்கு எங்க அதிகாரம் இருக்குது எந்த சட்டம் இருக்குது எல்லாம் ரசூல்லா சல்லா சலாம் பாத்திமா நாயகி கொடுத்துருக்காங்க சீதனம் கொடுத்தாங்க என்ன கொடுத்தாங்க ஒரு ஸ்கூ ஒரு மோட்டர் பைக்கோ ஒரு வீடோ ஒரு கார் எல்லாம் கொடுத்தாங்களா ஒரு பாய் இது பேரிச்ச ஓலையினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பாய் பேரிச்ச நார் திணிக்கப்பட்ட ரெண்டு தலையணைகள் ஒரு தண்ணீர் தோல் பை இவற்றை ரசூல்லா சல்லா இஸ்லாம் பாத்திமா நாயகி கொடுத்ததாக சொல்லப்படுகின்றது நீ வாங்கிட்டு போய் அந்த மாதிரி த நார் நிரப்பின ஒரு ரெண்டு தலையணி ஒரு ஓலைப்பாய் அது சீதனமாக கொடுத்தாங்க படுக்கிறதுக்கு தேவைப்படுகின்றது அதனால கொடுத்தாங்க குடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் தேவைப்பட தண்ணி அந்த பாத்திரம் தண்ணீர் பாத்திரம் கொடுத்தாங்க ரசூல்லா சல்லா அலிஸ் ஆனா மகர் எவ்வளவு வாங்கினாங்க அவர் இடத்துல காசே இல்ல அலிர்கள் எல்லா தலான்ட்ட அலிர்கள் எல்லா தலான் ரொம்ப தயங்கி தயங்கி போனாங்க வா அலிய என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்க ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் பேசாம நாங்க பதிலே சொல்லல பாத்திமா பொண்ணுக்காக வந்தியா ஆமான் தலையாட்டினாரு காசு வச்சிருக்கிறியா மகர் கொடுக்கறதுக்கு காசே இல்ல யார சொல்ல கொண்டு ஒரு தே ஒரு உருக்கு சட்டை ஒண்ணு இருந்துச்சு ஒரு போர் கவசம் ஒண்ணு அது என்ன இ
மகராக கொடுத்தார்கள் என்பது வரலாறு தெளிவான வரலாறு இது இதுல கூடுதல் குறைச்சல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நிக்காக முடிக்கக்கூடியவர்களை இப்ப எப்பொழுது எப்பொழுது எப்படி செய்கின்றார்கள் சில பேரை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வசதி படைத்தவர்கள் அவர் அனைங்கூட ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் ஒரு கிலோ தங்கம் கொடுத்தார் ஒரு கிலோ தங்கம் மகர் வந்து ஒரு கிலோ தங்கம் அப்படி கொடுக்கலாமா அவருக்கு வசதி இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா மஜ்லிஸ்ல பல பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க ஏழைகள் இருக்கிறாங்க நடுத்தரவாதிகள் இருப்பாங்க மனம் நொந்தவர்கள் இருப்பார்கள் நல்லவர்கள் இருப்பார்கள் இப்படி எல்லாம் நிறைய இருக்குது அத்தனை பேர் முன்னால ஒரு கிலோ தங்கம் மகராக்க வைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொன்னா அது கேட்கறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஏழைகளா இருக்கக்கூடியவர்கள் இது மாதிரி மகரே கொடுக்க முடியாது என்ற சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் கூட மகர் கொடுக்க முடியாதவர்கள் இருக்க அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில அவருடைய மனம் மிகப்பெரிய வேதனை போடும் ஒரு ஒரு கிலோ கொடுக்கிற நம்ம ஐயாயிரம் கூட கொடுக்க முடியல ஐநூறு ரூபாய் கூட கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு என்று மனம் வேதனைப்படக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு அதுவே அவருடைய அவருடைய தினா அவருடைய அந்த பணக்கார தன்மையை அடிக்கக்கூடியதாக ஆகிவிடும் அழிக்கக்கூடியதாக ஆகிவிடும் மனம் வே மற்றவருடைய மனம் வேதனைப்படும்படியான ஒரு நிகழ்வை பொதுவான மஜிலிசிலே உண்டாக்க கூடாது என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுவெல்லாம் மகர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நிக்காகுடைய மஜிலிசிலே கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதே போன்று வலிமா மன மகன் சார்பாக கொடுக்கப்படக்கூடிய விருந்துக்கு பெயர் தான் வலிமா என்பதாக சொல்லப்படும் மன மகள் சார்பாக கொடுக்கப்படக்கூடியதல்ல ஆலமுன் நிக்காக பரக்கத்தன் ஐசருஹு மோனா என்பதாக சுல்லா சலா சொன்னார்கள் நிக்காகல ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெரிய சூப்பர் நிக்காக எது தெரியுமா பரக்கத்தால் நிறைய பரக்கத்துகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிக்காக எந்த நிக்காகலே குறைவாக செலவு செய்யப்படுகின்றது அதுதான் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நிறைய செலவு செய்தால் அது நல்ல நிக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க நிக்காக ரொம்ப ஆடம்பரமா செஞ்சார் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு மஜிலிஸ்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போட்டிருப்பாரு ஒரு பதினாயிரம் கிலோ அரிசி கறி வாங்கியிருப்பாரு எப்படியாலும் நிறைய செஞ்சார் அதனால அவர் சூப்பர் நிக்காக ரசூல்லா சலா சலாம் அதை சூப்பர் நிக்காகன்னு சொல்லவே இல்லை இன்ன ஆல்லமன் நிக்காஹி பரக்கத்தன் ஐசரஹு மூனத்தன் எதில செலவு குறைவாக இருக்கின்றதோ அந்த நிக்காக தான் பரக்கத்தான் நிக்காக வரக்கத்து அல்லாஹு தாலாவின் புறத்திலிருந்து வருவது அல்லாஹு தாலாவும் அவருடைய ரசூலுடைய சட்டத்துக்கு மாற்றமாக செயல்களை செய்து விட்டு வரக்கத்து அல்லாவிடத்திலிருந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி முடியும் அது முடியாது அதனால வலியமா கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் தன்னுடைய பொருளில் இருந்து மன மகன் மாப்பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பொருளிலிருந்து எவ்வளவு இருக்குதோ அவ்வளவு கடன் வாங்கக்கூடாது வட்டிக்கு வாங்கக்கூடாது யாருடைய பொருளையும் எடுக்கக்கூடாது தன்னுடைய பொருளில் இருந்து ஹலாலான பொருள் இருந்து அந்த வலியமாவை கொடுக்க வேண்டும் இவர் வரதட்சணை வாங்கினாரு வரதட்சையின் மூலமாக அந்த அந்த வலியமா தரப்படுகின்றது என்று சொன்னால் அந்த வலியமா சாப்பாட்டை சாப்பிடுவது ஹராம் மற்றவங்க எல்லாம் போய் சாப்பிடுறது ஹராம் எத்தனை சாப்பாடு சாப்பிடுறோம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஏன்னா காசு ஹராம் அசுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது எந்த மனிதருக்கும் ஹலால் கிடையாது பிற மனிதருடைய பொருளை எடுத்துக் கொள்வது அவருடைய மன விருப்பம் இல்லாமல் அவருடைய மன விருப்பம் இல்லாமல் அடுத்தவருடைய பொருளை எடுத்துக் கொள்வது எந்த மனிதருக்கும் ஹலாலாக இப்ப வரதட்சணை வாங்குவது மன விருப்பத்தோடு வாங்குறாரா விருப்பம் இல்லாம வாங்குறாரா யாரும் விரும்பி கொடுக்கறது இல்ல போலீஸ்காரனுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கறோம் சொன்னா விருப்பமா கொடுக்கறது இல்ல கொடுக்கலன்னு சொன்னா ஏதாச்சும் பண்ணுவோம் அதனால கொடுக்கறோம் லஞ்சம் கொடுக்கறதே அப்படித்தான் கொடுக்கறோம் அப்ப அது ஹராம் தான் இல்ல நான் விரும்பித்தான் கொடுக்கறேன் இல்ல இல்ல விருப்பம் எல்லாம் கிடையாது நீங்க விரும்பினா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி நீங்க விரும்பினா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொன்னா அவரும் கொடுக்க மாட்டார் ஆனா பழக்கம் ஏற்பட்டு போச்சு நாட்டுல மக்களுக்கு மத்தியில அதனால வரதட்சணை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நான் விரும்பி தாங்க கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இவர் ஆனா விரும்பி கொடுக்கறது பழக்கத்தின் காரணமாக கொடுக்கிறாருன்னு அர்த்தம் என்கிட்ட வசதி இருக்குது கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அதுவும் தப்பு தான் நான் விரும்பி தான் கொடுக்கறேன் எனக்கு வசதி இருக்குது கொடுக்கறேன் என்று சொன்னாலும் கூட அதுவும் ஹராம் ஏன்னா அப்படி மார்க்கத்துல கிடையாது கொடுக்கணுங்கிறது கிடையாது அதனால சரி அப்படி ஒரு விருந்து நடந்தால் அந்த வரதட்சணை வாங்கின பொருள்ல இருந்து விருந்து படைத்தால் அதை சாப்பிடுறது ஹராம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி ஹராமான காரியங்கள் செய்து அதன் மூலமாக விருந்து போடுறார் அவர் சம்பாதிக்கிறது ஹராமா இருக்குது அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிடுறதும் ஹராம் ஒருத்தர் வட்டி வாங்குறாரு வட்டி பொருள்ல அவர் விருந்து போடுறாரு தெரிஞ்சா தெரியாமலும் வட்டி வாங்குறார் அல்ல வட்டி கலப்பு இருக்கின்றது அதே மாதிரி ஹராமான தொழில் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் ஹராமான அலுவலகத்துல அலுவல
அந்த மாதிரி உதாரணமா பேங்க்ல ஒருத்தர் வேலை பாக்குறாரு வச்சுக்கு அது வட்டி கடை வட்டி கடைக்கு பேர் தான் பேங்க் வட்டி கடையில வேலை பாக்குறாரு காலம் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறாரு வீட்டுல அவர் வீட்டுல கல்யாணம் பண்றாரு அவர் விருந்து போடுறாரு சாப்பிடுறாங்க போய் அந்த கல்யாணத்துக்கு போறாங்க பாரக் அல்லாஹு லக்க என்பது அங்கேயும் சொல்றாங்க எப்படி பறக்கத்து கிடைக்கும் அவர் ஹராமான பொருள்ல ஹராமான முறையில எல்லாமே ஹராம் சுத்தமா அவருடைய பொருள் பூரா ஹராம் என்று இருக்கின்றது நல்லா தெரியுது அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர் அவர்கிட்ட போய் உட்கார்ந்து வாழ்த்துறை கூறினால் எந்த அந்த வாழ்த்து எப்படி இருக்கும் அவர் பாசித்து பெரும் பாவம் செய்யக்கூடியவர் கலையில சொன்னோம் சுபுல இதா முதியல் ஒரு பாவம் செய்யக்கூடிய மனிதன் புகழப்பட்டால் அரிசி நடுங்குகின்றது என்று ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் பாவம் செய்யக்கூடிய மனிதனுடைய உணவு சாப்பிடப்படுகின்றது ஈமானுடைய ஒளி எப்படி இருக்கும் நமக்கு நிர்பந்தமான முறையில சாப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலையும் கூட ஏற்படும் நிர்பந்தமான நிலையில இருந்தாலும் கூட சாப்பிடக்கூடாது சரி விருந்து அதாவது வலிமா விருந்து எப்படி போடப்பட வேண்டும் வலிமா விருந்து மனமகன் சார்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் மனமகன் இடத்துல எவ்வளவு பொருள் இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் பதினோரு திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அதனால சொன்னது பதிமூணு திருமணம் செய்து தப்சில போன வாரம் அதுக்கு முதல் வாரம் சொன்னோம் பதிமூணுல ரெண்ட அவர்கள் வீடு கூடுவதற்கு முன்னாலே ரத்து செய்து விட்டார்கள் தலாக் சொல்லி விட்டார்கள் ரெண்டு பேர் மீதி பதினோரு மனைவியர்கள் ஆனா அவங்க ஒரே காலத்தில் இருந்தது ஒன்பது மனைவியர்கள் இருந்தார்கள் அதிரத்த ஆயிஷா ஹதீஜா அலி அல்லா தலா அண்ணா அவர்களுக்கு பின்னால பத்து பேரை திருமணம் செய்திருக்கின்றார்கள் எல்லாருக்குமே விருந்து வைத்தது மிக சொற்பம் என்ன இருந்ததோ அதை கொண்டு அவர்கள் விருந்து கொடுத்திருக்க வெளியுமா விருந்து கொடுத்தாங்க ரசூல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் கொடுத்தாங்க அதிகபட்சமாக ஹசரத் ஜெயினப் அலி அல்லாஹ் தாலா அவர்களை திருமணம் செய்து கொண்ட பொழுது ஒரு ஆடு அறுத்து கறி சமைத்து விருந்து கொடுத்தார்கள் ரொட்டியும் கறியும் சமைத்து கொடுத்தார்கள் அதான் அதிகபட்சமான விருந்து மிக குறைந்த விருந்து எது தெரியுமா வலியுமா ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் கொடுத்தது ஹைபர் போரின் போது ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு அன்னை சஃபியா அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்கள் அடிமையாக வந்து கிடைத்தார்கள் அந்த போரில் கைது செய்யப்பட்டார்கள் கைது செய்யப்பட்டு அந்த பெண்ணை வேறொருவருக்கு கொடுத்தார்கள் ஆனால் அந்த அவர் அந்த சஹாபி யாரசூல் அல்லா இந்த பெண் உங்களுக்குத்தான் தகுதியானவர் என்பதாக சொல்லி சஃபியா அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்களை ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு அடிமை பெண்ணாக கொடுத்து விட்டார் ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சஃபியா விடத்துல கேட்டார்கள் உனக்கு நீ இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையை விட ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியை உனக்கு நான் சொல்லுகின்றேன் நீ ஒப்புக்கொள்வாயா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் உன்னை விடுதலை செய்து அதாவது அடிமை தலையிலிருந்து விடுதலை செய்து விட்டு உன்னை நான் நிக்காக செய்து கொள்ளுகின்றேன் உனக்கு விருப்பமா என்று கேட்டார் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு அதனை தெரியப்படுத்தினார்கள் ஆம் ஒப்புக்கொண்டார்கள் அவர்கள் ஹசரத் சஃபியார் அல்லா தாலா அன்ஹா அவர் ஏனென்றால் சஃபியார் அலி அல்லாஹ் தாலா அன்ஹா அவர்கள் நபி ஹாரூன் அலி இஸ்லாமுடைய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முசா அலி இஸ்லாத்துடைய சகோதரர் ஹாரூன் இருந்தார்களே அவர்களுடைய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நபிமார்களுடைய வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் அதனால் ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் விதவியாக இருந்தார்கள் அடிமையாக இருந்தார்கள் அந்த விதவை தனமும் போக வேண்டும் அடிமை தலையில் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் நிக்காக செய்து தங்களுடைய மனைவி என்ற பெயர் உள்ளவர்களா அவர்கள் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அதில் அன்னை சஃபியார் அலி அல்லா தாலா அன்ஹா அவர்களை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஹைபர் போர் போர் முடிந்தது புறப்பட்டார்கள் ஒரு மஞ்சிலே வந்து தங்கினார்கள் தங்கிய பொழுது ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் தங்களிடத்தில் கொஞ்சம் பொருள் இருந்த தின்பண்டங்கள் இருந்தன அதாவது பேரிச்சம்பளகம் காய்ந்த திராட்சை இது போன்ற சில பொருள்கள் இருந்தன தாங்கள் மேலே போட்டிருந்த போர்வை எடுத்து கீழே விரித்தார்கள் தங்களிடத்தில் இருந்த அந்த பேரிச்சம்பளம் அதெல்லாம் அதில் போட்டார்கள் உங்களிடத்துல யாருக்கா யாரிடத்திலேயாவது மீதி சாப்பிட்டது போக அதிகபட்சமாக பொருள் இருந்தால் உணவுப் பொருள் இருந்தால் கொண்டாந்து இதில் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒருத்தர் பொறி பொறி பொறித்த மாவை கொண்டு வந்து போட்டார் காய்ந்த பேரிச்சம்பளத்தை கொண்டு போட்டார் காய்ந்த திராட்சையை ஒருவர் கொண்டு வந்து போட்டார் இப்படி பல பொருள்கள் அதிலே போடப்பட்டன எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக கலைக்கிற சுல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது சஃபியாவுடைய வலியுமா சாப்பிடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க சஃபியாவுக்கு வலி அன்றைய இரவிலே சுல்லா சல்லா அலி வல்லம் வீடும் கூடி இருந்தார்கள் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது இன்னொரு விஷயம் திருமணம் செய்து கொண்ட பின்னாலே வலியுமா கொடுக்க வேண்டும் வலியுமா விருந்து திருமணம் செய்து கொண்ட பின்னாலே உறவு கொண்ட பின்னால் அல்லது ஹல்வத் தனிமையில் அந்த கடவுளும் மனைவியும் இருந்த பின்னால் வலியுமா கொடுப்பதா அல்லது முந்தி கொடுப்பதா நிறைய பேர் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ஆனா உலமாக்களுடைய தீர்ப்பு தேவபந்தனுடைய தீர்ப்பும் படித்தான் நிக்காக முடிந்து விட்டால் வலியுமா கொடுக்கலாம் அவ்வளவுதான் அவர் ஹல்வத்
இன்னும் சில பேருடைய கருத்து என்னன்னு கேட்டா நிக்காக முடிவு செய்யப்பட்டால் நிக்காக முன்னாலும் கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் நிக்காக முன்னாலும் கொடுப்பது நல்லதல்ல என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிக்காக முடிந்த பின்னாலே வலிமாவுடைய விருந்து கொடுக்கலாம் சரி இந்த வலிமாவுடைய விருந்து யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் விருந்துகளிலே ஒன்பது வகையான விருந்துகள் ஹதீசில சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன வீடு குடி போடுறோம் அது மாதிரி நிகழ்வுகளும் ஹதீசில வந்திருக்குது அதற்காக ஒரு விருந்து போடுவது ஒரு ஒரு குரானை மனநம் செய்து விடுகின்றார் குரானை மனநம் செய்ததற்காக வேண்டி ஒருவர் விருந்து போடுகின்றார் அந்த விருந்தும் ஹதீசில வந்திருக்கின்றது அதே மாதிரி பல விருந்துகள் இருக்கின்றன இந்த ஒன்பது வகையான விருந்துகளிலும் மிக உயர்ந்த விருந்து மிக சிறந்த விருந்து வலிமாவுடைய விருந்து மிக சிறந்த வலிமா ஏன்னா ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் வலிமாவுக்கு அழைக்கப்பட்டு அவர் அதனை மறுத்தாரே ஆனால் வலிமாவா வலிமாக்கள் வர முடியாது அப்படிங்கிறார் ஆனா உன்ன கவனத்துல வச்சுக்கணும் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது ஹராமா இருந்துச்சுன்னா மறுக்கலாம் தாராளமா போக கூடாது அது வேற விஷயம் என்ன சொல்ல போனா ஹராமான முறையிலே அந்த வலிமாவுடைய விருந்து நடைபெறுகின்றது தெரியாத்தனமா அவர் போயிட்டாரு போன பிறகுதான் தெரியுது அது ஹராமான நிக விருந்து என்பதாக அல்லது விருந்து ஹலால் தான் ஹராமான நிகழ்ச்சிகள் அங்கே நடைபெறுகின்றன சில இடங்கள்ல போய் பார்க்கிறோம் விருது விருந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் கச்சேரி நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் டான்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது பொம்பளை ஆடி பொம்பளை ஆடிட்டு இருக்கிறோம் ஆம்பளை பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி மஜிலிஸ்லாம் இருக்கு நம்ம ஆளுகள்ல இப்ப வலிமா விருந்தும் இருக்குது ஹலால் ஆனதான் அப்படின்னு வச்சுங்க இப்பவும் அந்த இடத்துல சாப்பிடக்கூடாது அந்த இடத்துல சாப்பிடுவது ஹராம் சாப்பிடுவது ஹராம் என்பது மட்டும் இல்ல அந்த இடத்துல இருந்து திரும்பி வருவது வாஜிபி என்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது போன இடத்துல அங்க எதுலையுமே கலந்து கொள்ளக்கூடாது திரும்பி வருவது வாஜிபி என்பதாக சரி ஒன்பது வகையான விருந்துகள் அதுல வலிமா விருந்து மிக உன்னதமான ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் சொன்னார்கள் எவர் ஒருவர் வலிமா விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டு அவர் மறுத்தாரையானால் சரியான விருந்தா இருந்துச்சு போக மாட்டேன்னு சொன்னா அசல்லாக வர சூழல் அவர் அல்லாவுக்கு வர சூழலுக்கு மாறு செய்து விட்டார் என்பதாக சொல்றார் வலிமா விருந்து சரியாக இருந்து கூப்பிட்டு போகணும் போகலன்னு சொன்னா அது அல்லாவுக்கு சூழலுக்கு மாறு செய்து விட்டார் அப்ப அந்த வலிமா விருந்து எவ்வளவு உன்னதமானது ஆனா அதே நேரத்தில் இப்படியும் சொன்னார்கள் ஷர்ரு தாமி தாமல் வலிமா விருந்துகளிலே கெட்டது வலிமாவுடைய விருந்து ஒரு வலிமாவுடைய அது எந்த விருந்து யுத்வா லஹல் அவனியா ஓ யுத்துக்குள் புகரா அதற்கு பணக்காரர்கள் மட்டும் அழைக்கப்பட்டு ஏழைகள் எல்லாம் தள்ளிவிடப்படுகின்றார்களே அந்த என்று சொல்லிவிட்டு இதையும் சொன்னார்கள் வலிமாவுடைய தாவத்தை ஒருவர் விட்டு விட்டாரே ஆனால் அவர் அல்லாவுக்கு ஒரு சூழலுக்கு மாறு செய்தவராக ஆகிவிட்டார் என்றும் சொல்லலா சொல்லம் சொன்னார்கள் அப்ப விருந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய முறை இருக்கின்றது அந்த முறைப்படிக்கு விருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் அழைக்கப்பட்டால் கட்டாயமாக போக வேண்டும் அது மாற்றமான நிலையாக இருந்தால் போகக்கூடாது சரி அப்படி கொடுக்கப்படக்கூடிய விருந்து ஏழைகளுக்கு கொடுக்கப்பட பணக்காரர்கள் கொடுக்கலாம் ஏழைகளை விட்டுட்டு பணக்காரர்கள் கொடுக்க கூடாது குறிப்பா ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் பசியாளர்களுக்கு பசியை போக்குவதற்காக வேண்டித்தான் விருந்தே உண்டாக்கப்படுகின்றது உண்டாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனால எந்த விருந்தா இருந்தாலும் பாருங்க இதுல ஐதுல் அல்லஹாவில கறி குறும்பு குர்பாடி கொடுக்கறோம் மூணு பங்கு வச்சு ஒரு பங்கு யாரு கொடுக்கணும் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு சட்டமே அல்லா ரசூல்லா சலா சா ஏற்றி தந்திருக்கின்றார்கள் ஏழைகளை விட்டுட்டு பணக்கார மட்டும் இவரே எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அது முறையானதல்ல அந்த விருந்து அந்த குர்பானியுடைய அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி தான் ஏதோ பித்ரா அன்னைக்கு நோன்பு பெருநாள் அன்னைக்கு காலையில சதக்கத்தில் பித்திர கொடுக்கிறோம் ஏழைகளை பசியை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக நினைத்தான் அதை ரசூல்லா சலா சலம் வாஜிபாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் வாஜிபாக கட்டாயமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று அதனால வலிமாவுடைய விருந்து யாருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டுமோ அவர்களுக்கு